ఇప్పటి జియో పశుధాత్మ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆత్మ సంబంధమైన వాతావరణం ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నది మన మనమందరం నిలబడి ఉండగా సామెతలు పద్నాలుగో పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము సామెతలు పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము యోగ్యురాలు తన పెనిమిడికి కిరీటము సిగ్గు తెచ్చినది వాని ఎముకలకు కుళ్ళు మళ్ళీ చదువుతున్నాను యోగ్యురాలు తన పెనిమిడికి కిరీటం సిగ్గు తెచ్చినది వాని ఎముకలకు కుళ్ళు నెక్స్ట్ అదే సామెతల్లో ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదవ క్షణం ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది సామెతలు గయ్యాలతో పెద్ద ఇంట ఉండడం కంటే మిద్ద మీద ఒక మూలన నివసించడం మీరు మరలా చదువుతున్నాను గయ్యాలతో పెద్ద ఇంట ఉండడం కంటే మిద్ద మీద ఒక మూలను నివసించడం మీరు ప్రభు ఈ మాటలను దీవించును గాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం లేట్స్ పాయింట్ పరిశుద్ధుడ సర్వశక్తిమంతుడ కృపామణమైన దేవ కృపాసత సంపూర్ణుడా నీకు స్తోత్రముడు తండ్రి మరి ఈరోజు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం నుండి ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని దీవిస్తున్న దేవుడు గారు ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు మాతో ఇప్పటి వరకు నువ్వు మాట్లాడుతూ వస్తున్నావు ప్రభువా కుటుంబమును కూర్చిన మర్మమును మాకు విప్పుతున్నందుకు స్తోత్రాలు ఎందుకంటే పౌలు గారి స్వార్థ ప్రకారం అదొక మర్మమై ఉన్నది అది ఆ మర్మమును ఏడవ దూత ద్వారా నువ్వు ఈ చివరి దినములలో విప్పి ఉన్నావు ప్రభువా వాగ్దానము చొప్పున నువ్వు చేసి ఉన్నావు తండ్రి మరి ప్రభువా ఆ ఏడవ దూత వర్తమానం క్రింద ఉన్న మేము ఇప్పుడు ఆ మర్మమును నీ పరిశుద్ధాత్మ మాకు విప్పి మాకు అర్థమవునట్టుగా చేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు అర్థమవడమే కాదు అది మా జీవితాలను సరిదిద్దుతున్నది అది మమ్మల్ని వాక్య వరుసలోనికి తీసుకొస్తున్నది మేము ఎలా ప్రవర్తించాలా మెలా మేము ఎలా జీవించాలా మాకు ఉండవలసిన బాధ్యతలు మేము కలుగున్న బాధ్యతలు అవన్నీ కూడా ప్రభావ మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు స్తోత్రాలు ఎందుకంటే మేము ఒకరోజు నీ ముందు నెక్క అప్ప చెప్పకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన విధముగా మేము చేయవలసి ఉన్నది ప్రభువా అందుకే తండ్రి మేమెప్పుడు నీ వాక్యానికి లోబడి నీ వాక్యము చెప్పినట్లు చేసే భాగ్యము దాయిచ్చేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము ఆమెన్ ఓకే అందరు దయచేసి కూర్చోవాలని కోరుతున్నాను మరి ప్రేమైన దోని పిల్లలారా ఈ యొక్క సంకల సమయంలో ప్రభునే సుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు మరి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఉదయకాల సమయంలో ఒక పురుషుడికి ఉండవలసిన ప్రధాన ప్రధానముగా ఉండవలసిన పాత్ర ఏంటో మనం చూసాం ఒక పురుషుడు తాను చేయవలసిన ప్రధానమైన పాత్ర అదేంటో మనం చూసాము మరి చాలా విషయాలు మన ప్రవక్త చెప్పి ఉన్నాడు చాలా విషయాలు అవన్నీ మనం దాదాపున చాలా విషయాలు చూసుకుంటూ వచ్చాము మరి అంతేకాకుండా లేఖనము చెప్పినట్లుగా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి వాక్యం విన్న తర్వాత పశ్చాత్తపడి నీ జతలో నీ పార్ట్నర్లో అంటే నీ భార్య భర్తలో ఎవరైనా సరే వచ్చి వాళ్ళ యొక్క తప్పిదమ్మలను ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు ఇప్పటి నుండి యథార్థముగా నమ్మకముగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళు ఒప్పుకోకుండా ఉంటున్నారు అంటే వారు ఇంకా పాపములోనే కొనసాగించాలని భర్తకు తెలవకుండా భార్యకు తెలవకుండా ఆ పాపంలోనే కొనసాగించాలని వారు అందుకోసమే దాన్ని ఒప్పుకోకుండా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఒకవేళ నీ భార్య తప్పు చేసి ఆమె నీ దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పుకుందనుకో నీ భర్త తప్పు చేసి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పుకున్నాడనుకో దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా వారు ఇప్పటి నుండి యథార్థంగా బతకాలనుకుంటున్నారు నమ్మకంగా బతకాలనుకుంటున్నారు వారు పెళ్లి రోజు చేసిన ప్రమాణం అనకు ఇప్పటి నుండైనా దాని పవిత్రతను కాపాడాలనుకుంటున్నారు 
అంగీకరించు సిస్టర్ అంగీకరించు బ్రదర్ నీ పార్ట్నర్ నీ నీ జతను అంగీకరించు తృణీకరించకు ఇలా చేసావా అని చెప్పి మనస్సులో నొచ్చుకోకు ఆమె చెప్పకుండా ఉంటే ఎంత మోసము జరిగేదో అతను చెప్పకుండా ఉంటే ఇంకెంత మోసము జరిగేదో కానీ చెప్పుతున్నారు అంటే నిన్ను మోసపరచొద్దన్న ఉద్దేశమే నిన్ను మోసం చేయొద్దన్న ఉద్దేశంగానే వాళ్ళు చెబుతూ ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు దాన్ని అంగీకరించి క్షమించి వారు మరొకసారి ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండినట్లుగా నీవే వారికి ఎప్పుడు ఒక మార్గదర్శమైన విషయాలను వాళ్ళకు చెబుతూ ముందుకు నడిపించాలి అర్థమైందని చెప్పింది ఎందుకంటే అపవాది వాక్యము తెలవనప్పుడు అందరినీ శోధిస్తాడు వాడు అందరినీ పడవేస్తాడు వాడు అది వాళ్ళకు వాక్యం తెలవనప్పుడు జరిగిన కార్యం వాక్యం తెలవనప్పుడు ఆ భద్రతలో రక్తం క్రింద ఆ భద్రతలో లేనప్పుడు వారికి ఆ కార్యం జరిగింది కాబట్టి దేవుడు క్షమిస్తాడు అలాగునే నువ్వు క్షమించాలి ఎందుకంటే యేసు పరలోక ప్రార్థనలు చెప్పి ఉన్నాడు ఎలా ప్రార్థించమన్నాడు పరలోకపు తండ్రికి ఎలా ప్రార్థించమని చెప్పాడు ఆ పరలోక ప్రార్థనలో మేము ఇతరుల యొక్క రుణములను క్షమించిన ప్రకారముగా మా రుణములను క్షమించము అన్నాడు సో గుర్తుంచుకోండి మనము మన యొక్క జత అంటే మనకున్న పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో జత వారి తప్పిదములను క్షమిస్తే దేవుడు మన తప్పిదములు క్షమిస్తాడు ఆయన అర్థమైందని చెప్పింది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే క్షమాపణ గుణము అది క్రైస్తవ గుణమై ఉన్నది క్షమించగలిగిన గుణమే క్రైస్తవ గుణం స్టెఫెన్ను రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతూ ఉంటే క్రీస్తులాగా మాట్లాడగలిగాడు క్రీస్తులాగా అంతేకాదు ఆ రాళ్ళతో కొడుతున్న వారు అతని ముఖమును చూసినప్పుడు దూత వలె వెలిగిపోయింది అక్కడ ఎందుకు క్రైస్తవ గుణలక్షణమే క్షమించే గుణలక్షణం సో ఫగ్యూ వదిలిపెట్టాయి దాన్ని మనసులో పెట్టుకోకు నీ నీ భార్య తప్పు చేసిందనో నీ భర్త తప్పు చేశాడనో మనసులో పెట్టుకోకు లీవ్ ఇట్ దాన్ని విడిచిపెట్టు నీ భార్య కోసం ప్రార్థన చేయి నీ భర్త కోసం ప్రార్థన చేయి ప్రభువ ఒక మంచి జతగా వాళ్ళు ఆమె ఉండాలి అతను ఉండాలి అని ప్రార్థన చేయి క్షమించు నువ్వు ఇతరుల రుణములు క్షమిస్తేనే నీ రుణములు దేవుడు క్షమిస్తాడు నువ్వు ఏ కొలతతో ఇతరులను కొలుస్తావో అదే కొలత చేత నువ్వు కొలవబడతావు అలానే యేసు చెప్పాడు మతే స్వార్థ పన్నెండో అధ్యంలో నువ్వు ఇతరులను ఏ కొలతతో కొలుస్తావో అదే కొలతతో నువ్వు కొలవబడతావు అందుకే ఎప్పుడు కూడా నీవు క్షమాపణ గుణలక్షణమే కలిగి ఉండాలి తప్ప నువ్వెప్పుడు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించకూడదు దాన్ని మన మనసులు పెట్టుకోకూడదు పేదలు అడిగాడు యేసుక్రీస్తుని తన సహోదరుడు తనను తన పట్ల తప్పు చేస్తే ఎన్ని మార్లు క్షమించాలా ఏడు మార్లా అంటే ఏసు అన్నాడా డెబ్బై ఏడు సార్లు క్షమించమన్నాడు ఆయన జస్ట్ ఫగ్యు ఫగ్యు క్షమించమని చెప్పాడు కాబట్టి మనం క్షమించాలి క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవితం క్షమాపణ ఆధారపడిన జీవితం ఒకరి తప్పులము ఒకరు క్షమించుకునే జీవితం సరిదిద్దుకునే జీవితం వింటున్నారా అలానే సేమ్ సంఘము పాస్టర్ కూడా ఒకవేళ మీ పాస్టర్ నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించండి అని అడిగినప్పుడు సంఘం దాన్ని అంగీకరించే స్థితిలో ఉండాలా అలానే సంఘము కూడా పాస్టర్ దగ్గర పాస్టర్ గారు నేను తప్పు మేము తప్పు చేసాం మేము మీ పట్ల అని అన్నప్పుడు పాస్టర్ కూడా క్షమించే గుణం కలిగి ఉండాలా దే హ్యావ్ టు ఫగ్ యూ వన్ అనదర్ ఒకరికొకరును క్షమించుకునే వారుగా ఉండాలా అర్థమైందని చెప్పింది ఎందుకంటే తప్పులు ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారు ఒక మాట నేను చదివాను అదే మాట అంటే నువ్వు ఆ పాపం చేయట్లేదు కదా అని వాళ్ళని ఖండించడం కాదు ఎదుట వాళ్ళు ఏ పాపం చేస్తున్నారో ఆ పాపము నువ్వు చేయనంత మాత్రాన నువ్వు వారిని ఖండించడం కాదు నువ్వు ఆ పాపం చేయకపోతే ఇంకో పాపం చేస్తానవు మీకు అర్థమైందని అన్నది ఎదుట వాడు చేసే పాపం నువ్వు చేయకపోతే బహుశా నువ్వు ఇంకో పాపం చేస్తున్నావు సో అనదర్ సిన్ ఇంకొక పాపం కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఖండించే ముందు చూసుకోవాలి మనం అదేమిటంటే మనము ఖండిస్తున్నాము అంటే వారు ఆ పాపంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఖండిస్తున్నాను నువ్వు అనొచ్చు మరి నువ్వు ఇంకో పాపంలో ఉన్నావు దాని సంగతి ఏంటి అందుకే ఖండించుట కంటే ముఖ్యముగా 
గతించకుండా ముఖ్యముగా నువ్వు ప్రేమించి క్షమించడం ముఖ్యమై ఉన్నది దట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కుటుంబంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన అతి ప్రాముఖ్యమైన ఆయుధము క్షమాపణ భార్య భర్తల మధ్యలో క్షమాపణ వింటున్నారా ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ విపన్ అది చాలా చాలా శక్తివంతమైన ఆయుధం అది చాలా బలమైన ఆయుధం అది భార్య భర్తలు ఒకరి తప్పులు ఒకరు క్షమించుకోగలిగి ఉండాల అప్పుడే ఆ కుటుంబం సరిగా వెళ్ళగలుగుతుంది అమనంటారా మరి బైబిల్ చెప్తున్నట్లుగా ఈరోజు మనము స్త్రీ యొక్క ప్రధానమైన పాత్రను గురించి చూడబోతున్నాం స్త్రీని గురించి బైబిల్లో చాలా చోట్ల రాయబడి ఉన్నది చాలా చోట్ల పరిశుద్ధ గ్రంథంలో స్త్రీని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది వివేకం లేని సుందర స్త్రీ పంది ముక్కలున్న బంగారు కమ్ము వంటిదని సామెతల పథకంలో రాయబడి ఉన్నది నిజమే కదా ఒక స్త్రీ వివేకం లేని స్త్రీ ఉందనుకో ఆమె ఎలాంటిదట పంది ముక్కలున్న బంగారు కమ్ము వంటిది మరియు మనం ఇప్పుడే చదివినాము ఒక పెద్ద ఇంట్లో గయ్యాలితో ఉండటం కంటే మిద్ద మీద ఒక మూలన ఉండడం మేలంటున్నది అమేన్ అంటుందా లేదా బైబుల్ హలలుయ్య కాబట్టి ప్రేమైన తోని పిల్లలారా ఇలా స్త్రీని గురించి మనం చూస్తే చాలా విషయాలు మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనబడుతున్నాయి అందులో ముఖ్యంగా సామెతల్లో చాలా ఎక్కువగా సొలమోను ఆమె గూర్చి రాశాడు ఆమెన్ ఆమె గూర్చి ఎక్కువగా సామెతల్లో రాశాడు అయితే ఇప్పుడు స్త్రీ స్థానం ఏమిటో మనం చూద్దాం పరిశుద్ధ లేఖనాల ప్రకారము ఈ కాల ప్రవక్త విలియం బ్రానాం గారు బోధించిన వర్తమానం ప్రకారము ఒక స్త్రీ స్థానం ఏంటో మనం చూద్దాం అవనంటారా సో లెట్ సి మొదటిగా ఒక స్త్రీ ఎల్లప్పుడు కూడా తన భర్త కింద ఉండాలి స్పిరిచువల్ హెడ్ ఆత్మ సంబంధమైన శిరస్సు కింద ఉండాలి అవనంటారా ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ తన భర్త యొక్క తన భర్త యొక్క శిరస్సు కింద ఉండాలి ఆమె ఆమె దాన్ని దాటడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ప్రవక్త అన్నాడు ఒక పురుషుణ్ణి మోసపరచుడ కంటే వెయ్యి రేట్లు ఎక్కువగా స్త్రీ మోసపరచబడుతుంది త్వరగా మోసపరచబడుతుంది ఒక పురుషుణ్ణి మోసపరచబడుట కంటే వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా ఒక స్త్రీ త్వరగా మోసపరచబడుతుంది అందుకే ఆమె బలహీనమైన ఘటమని బైబిల్ చెప్తున్నది ఆమె బలహీనమైన ఘటముగా ఎంచుకోమని పురుషులకు చెప్పాడు పౌలు గారు అమనంటారా ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం వెళ్ళాలా మరి స్త్రీ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆమె ఆమె పురుషుని యొక్క శిరస్సు కింద లేదా తన యొక్క భర్త భర్త క్రింద ఆమె ఉండాలి ఎందుకంటే బైబిల్లో మనం చూస్తే మొదటి నుండి అపవాది టార్గెట్ చేస్తున్నదే స్త్రీని యూ క్యాచ్ ఇట్ మీరు పట్టుకున్నారా మీరు ఎందుకు వాడు టార్గెట్ చేస్తున్నాడు ఆ స్త్రీని ప్రవక్త అన్నాడు అసలు ఆమె సృష్టిలో లేదు షీఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ క్రియేషన్ ఆమె ఆ అసలైన సృష్టిలో లేదు ఆమె మరి ఆమె ఎక్కడున్నది ఆదాములో ఉన్నది ఆమె ఆదాములో ఉన్నంతసేపు వాడు ఆమెను ఏం చేయలేడు అపోవాది ఏం చేయలేడు కానీ ఆమెను ఎప్పుడైతే ఆదాము నుండి దేవుడు సాటినైన సాయమును పురుషునికి చేయుతున్న అనుకొని దేవుడు ఆదాములో నుండి ప్రకటింపులో నుండి స్త్రీని బడికి తీశాడో ఆమెను ఒక ప్రత్యుత్పత్తిగా బడికి తీశాడో అపవాదికి ఇప్పుడు ఆమెనే ఒక టార్గెట్ అయిపోయింది మీకు అర్థమైంది అని చెప్పింది అపవాదికి ఇప్పుడు ఆమెనే ఒక ఒక టార్గెట్ ఒక లక్ష్యం అయిపోయింది ఒక గురి అయిపోయింది అందుకే ఎక్కువ శాతము అపవాది ఏం చేస్తాడంటే స్త్రీ ద్వారా కుటుంబాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు ప్రవక్త చెబుతున్నాడు తను చిన్నప్పటి నుండి కొంతమంది స్త్రీలను చూసి స్త్రీ అంటే ద్వేషము కలిగే విధముగా అతని మనస్సులో ఏర్పడిందట ఎందుకంటే ఆయన చిన్నప్పటి నుండి చూశాడట అలాంటి స్త్రీలను ఎలా అంటే రాత్రి అంతా ఇతర పురుషులతో తాగి ఇతర పురుషులతో వ్యభిచరించి వాళ్ళు రాత్రి అంతా తాగి వ్యభిచరించి డ్యాన్సులు చేసి ఎగిరి వ్యభిచారం చేసి పడిపోతే తెల్లవారి వాళ్ళ భర్తలు వెళ్ళి వారికి వారికి టీ కాఫీ ఇచ్చి 
వాళ్ళని మెలకోలోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని మోసుకొని ఇంటికి తీసుకొచ్చేవారట అయితే ప్రవక్త అన్నాడు ఒక స్త్రీని కూర్చిన నమ్మకము ఒక స్త్రీని కూర్చిన నమ్మకము ప్రేమ నాకెక్కడ కనబడిందంటే చిన్నప్పటి నుండి నా తల్లి నేను గమనించినాను మీ అందరూ తెలుసు బ్రద బనాం లైఫ్ స్టోరీ సౌదర్ బెన్నాం గారు ఒక జీవిత చరిత్ర సోదరుడు చార్లస్ బెన్నాం సోదర్ బెన్నాం గారు ఒక నాన్నగారు అతి భయంకరమైన త్రాగుబోతు అతి భయంకరమైన త్రాగుబోతు ఈమెం చేస్తుందో తెలుసా పాపం ఆయన త్రాగి పడిపోతే ఈమె లోపట అతన్ని పడుకోబెట్టి తాళం వేసి బయట నుండి తాళం వేసి లోపట ఉండేది ఈమె ఎందుకంటే తన భర్త తాగి పడిపోయినాడన్న సంగతి వేరే పురుషులకు ఎవరికైనా తెలిస్తే వాళ్ళు వచ్చి మనం బలాత్కరించవచ్చు అలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతాయి అవన్నీ బయటికి రావు అవన్నీ బయటికి రావు అవి చెప్పుకోలేరు చాలామంది స్త్రీలు వాళ్ళ భర్త తాగి ఇంట్లో పడిపోయి ఉంటే వేరే పురుషుడు అవకాశంగా తీసుకొని వచ్చి ఆమెను బలాత్కరిస్తాడు పాపము అతను అతను తాగి పడున్నాడు కాబట్టి ఆ స్త్రీ ఏం చేయలేని పరిస్థితి పురుషుల గుంపు త్రాగుబోతల గుంపు భర్తతోటే స్నేహం కలిగిన వాళ్ళే భర్తతో కలిసి తాగే వాళ్ళే ఆమె పైన కన్నేసి ఉంటారు అలాంటి లోకం ఇది అలాంటి పాపపు లోకం ఇది కాబట్టి ఎప్పుడు ఇతను తాగి పడిపోతాడా అని చూసి వీళ్ళు వచ్చి ఆమెను బలాత్కరించవచ్చు అందుకే ఆమె ఏం చేసేదట అంటే లోపట ఉండి బయట నుండి తాళం వేసుకొని మెల్లగా లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఉండేది కడే పెట్టుకొని తెల్లవారి వరకు ఆ తెల్లవారి వరకు ఏడుస్తూ కూర్చునేదట ఎల్లా పరిణామం చాలా యవనస్తురాలు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకే పదిహేడు ఏళ్ళకే పెళ్ళైపోయింది పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళకే పెళ్ళైపోయింది యవనస్తురాలు చిన్నపిల్ల కానీ చాలా పరిణామం చాలా ఎక్కువ తాగుతాడు టూ మచ్ తాగాడంటే అతను స్ప్రో లేకుండా పడిపోతాడు అంత తాగుతాడు అలా తాగి ఉండేసరికి ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తారేమో అనే భయంతో ఆమె అలా చేసేదట అయితే ప్రధానం అంటున్నాడు నేను నా తల్లిని చూశాను కాబట్టే నాకు ఇప్పటికీ కొంచెము మర్యాద కొంచెము విశ్వాసము కొంచెము ప్రేమ స్త్రీ పట్ల ఉన్నది అంటే అది నా తల్లిని బట్టి అంటున్నాడు ఆయన అండ్ దోస్ ఆల్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ప్రాఫిట్ అవన్నీ కూడా ప్రవక్తకున్న అనుభవాలు అవి ప్రవక్తకున్న అనుభవాలు అవి చూడండి ఒక స్త్రీ పైన నమ్మకాన్ని చాలామంది ఎందుకు కోల్పోతారంటే చాలామంది స్త్రీలు అలా ప్రవర్తిస్తారు కనుక కానీ బైబిల్ మాత్రము ఇలా అంటున్నది ఏమంటున్నది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం ఇప్పుడే చదివినాం సామెతల్లో మనం ఇప్పుడే చదివినాం పన్నెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చంలో ఏమంటున్నది యోగ్యురాలు తన పెరిమిడికి కిరీటం అమేన్ హలూయ యోగ్యురాలు ఏంటిదట పెరిమిడికి కిరీటం ఆమె ఒక నిజమైన యోగ్యురాలైన స్త్రీ ఒక భార్య ఒక నిజమైన భార్య ఆమె ఆమె తన భర్తకు కిరీటముగా ఉంటుంది ఆమె అమేన్ కానీ అదే సిగ్గు తెచ్చినది వాని ఎముకలకు కుళ్ళు సిగ్గు తెచ్చినది వాని ఎముకలకు కుళ్ళు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ రోజులలో అతి భయంకరమైన కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అలాంటి వాటిని పులిపిడి దగ్గర నుండి మనం చెప్పలేమని ప్రవక్త అంటున్నాడు పెళ్ళైన స్త్రీలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో భర్త ముందే ఎలా జీవిస్తున్నారో భర్త ముందే దాన్ని ఏమనంటే మాకు స్వతంత్రత ఉన్నది మాకు హక్కు ఉన్నది రాజ్యాంగ హక్కు మేము ఎలాగైనా జీవించవచ్చు అంటున్నారు నిజమేగా ఈ మధ్యలోనే మన భారతదేశం కూడా మన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒక స్త్రీ అక్రమ సంబంధము కలుగున్న అది ఆమె యొక్క నైతిక హక్కని చెప్పిందా లేదా ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ సెక్షన్ని తీసేసిందా లేదా ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ సెక్షన్ ఏంటో నేను ఇదివరకే వివరించిన ఒక స్త్రీ కనుక ఇంకో పురుషునితో అక్రమ సంబంధము పెట్టుకుంటే భర్త ఉండగానే ఆ పురుషుడు కేసు పెట్టే అవకాశం ఉంది 
ఆ పురుషుడు కేసు పెట్టే అవకాశం ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఆ సెక్షన్ తీసేశారు సో ఇప్పుడు స్త్రీకి సంపూర్ణమైన హక్కు ఉన్నదని ఇచ్చేశారు మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నిజంగా ఈరోజు స్త్రీలు వాళ్ళ వాళ్ళ భర్తల ఎదుటనే వాళ్ళు చేసే పాపములను మనం పులిపెడి వెనకాల నుండి మాట్లాడలేమంటున్నాడు అంత భయంకరముగా తయారైపోయింది అంత ఘోరముగా తయారైపోయింది భర్త ఎదుటనే ఇంకొక పురుషులతో కలిసి జీవిస్తుంటుంది దానికి ఏం చేయలేడా భర్త నేనే నేను చిన్నప్పటి నుండి చూశాను భర్తలు వాళ్ళ పిల్లలను పట్టుకొని రాత్రంతా ఏడుస్తూ కూర్చుంటారు వీళ్ళు రాత్రంతా పరాయి పురుషులతో డ్యాన్సులు చేస్తూ వ్యభిచరిస్తూ మత్రాలైపోయి వ్యభిచరిస్తూ పడిపోయి ఉంటారు తెల్లవారి భర్త వెళ్ళి ఆమెకు ఆ బ్లాక్ కాఫీ ఆ డికాషన్ తాగించి ఆమెను మేలుకోలోకి వచ్చే చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు అలాంటి వాళ్ళ నేను ఎంతోమంది చూశాను అందుకే నాకు ఇది ఒక నరాల బలహీనతగా మారిపోయింది స్త్రీని గుర్చి కానీ దేవుడు నాకు ఒక గొప్ప కృప ఏమి ఇచ్చాడంటే నా తల్లిని నేను చాలా దగ్గర నుండి కూడా చూసే అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఆమెను బట్టి నేను ఈ రోజున ఆమె నా తల్లని నేను చెప్తలేను ఇలా కూడా అన్నాడు ప్రవక్త ఆమె నా తల్లని నేను చెప్తలేను కానీ నేను ఆమెను కూడా చాలా దగ్గర నుండి చూశాను నా తల్లి మా మా నాన్నగారు ఎంత తాగి ఎంత ఎన్ని రకాలుగా హింసించిన ఎన్ని రకాలుగా బాధ పెట్టిన ఎన్ని రకాలుగా ఆమె ఆమెని హింసించిన ఆమె మాత్రము పరాయి పురుషుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆమె పరాయి పురుషుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు దాన్ని బట్టే నాకు ఇంకా మాతృత్వము పైనను స్త్రీ పైనను స్త్రీతత్వం పైనను నాకు ఇంకా నా హృదయంలో ఒక గౌరవం ఉన్నది అన్నారు ప్రవక్త నిజమే ఈరోజు అపవాది టార్గెట్ ఎవరంటే స్త్రీయే ఇంట్లో టార్గెట్ స్త్రీయే మొదటి నుండి సిస్టర్స్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాడు వాడు ఎందుకంటే వాడికి బాగా తెలుసు ఒక పురుషుని కంటే ఒక స్త్రీని వెయ్యి రెట్లు త్వరగా మోసపచ్చని నేను మీ హృదయములను బాధ పెట్టకూడదు నేను మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ని బాధ పెట్టాలని కాదు కానీ ఇది సత్యమై ఉన్నది అని అంటున్నాడు ప్రవక్త ఎందుకంటే వాడు దానిని ఏదోను తోట దగ్గర నుండి ప్రారంభించాడు ఆమె చాలా యథార్థవంతురాలు ఆమె ఏదోను తోటలో ఉన్న ఆ మొదటి స్త్రీ ఆ అవ్వ కానీ అపోవాది ఆమెను మోసపరిచాడు త్వరగా మోసపోయేది ఎవరంటే స్త్రీయే సిస్టర్ నీ భర్త యొక్క శిరస్సు కిందనే ఉండు అతను తాగుపోతు కావచ్చు తిరుగుపోతు కావచ్చు అతను ఎలా కొట్టేవాడు కావచ్చు తిట్టేవాడు కావచ్చు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అతని అతని క్రిందనే ఉండు అతనే నీ ఆత్మ సంబంధమైన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు అతని ఆధ్వర్యంలోనే ఉండు ఇతరుల యొక్క లారన్న మాటలకు పడిపోకు ఇతరుల యొక్క భ్రమపరచు ఆత్మ భ్రమపరచు మాటలకు పడిపోకు సిస్టర్ ఆ ప్రవక్త మాట అంటున్నాడు ఈరోజు పురుషులు ఎంత సిగ్గుకరమైన కార్యాలు చేస్తున్నారంటే ఇలాంటి స్త్రీలు ఎవరైనా ఉంటే అంటే భర్తల చేత పీడించబడుతూ భర్తల చేత బాధింపబడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళను లాలన చెయ్యు మాటలు మాట్లాడి వాళ్ళని లోపరుచుకుంటున్నారట ప్రవక్త అంటున్నాడు సోదరుడానికి సిగ్గుండాలి ఇంకొకది భార్యను ఆ విధంగా లోపరుచుకోవడానికి ఆమె ఒకవేళ దారి తప్పిపోతే ఉంటే ఆమె చేయి పట్టుకొని ఒక సహోదరుడిగా ఆమెను కూర్చోబెట్టి సహోదరి నువ్వు ఇలా చేయవద్దమ్మా అని ఆమె కోసం ప్రార్థించి ఆమెను సరి చేయాల్సింది పోయి ఒక దేవుని కుమారుగా ప్రవర్తించాల్సింది పోయి నీచమైన కార్యాలు ఆమె బలహీనతను బట్టి నువ్వు నువ్వు ఆమెను లోపరుచుకొని నీచమైన కార్యాలు చేస్తున్నావు నీకు సిగ్గుండాలి అన్నాడు ప్రవక్త దాట్ స్త్రీలు చాలా సులువుగా మోసపోతారు చాలా సులువుగా పడిపోతారు దీన్ని పురుషులు అవకాశంగా తీసుకుంటారు కానీ ఒక దేవుని కుమారుడు ఎప్పుడు దాన్ని అవకాశంగా తీసుకోడు ఆమెను సహోదరిగా చూస్తూ సరితితాలను చూస్తాడు మంచి మార్గంలో నడపాలని చూస్తాడు వాక్య మార్గంలో నడపాలని చూస్తాడు అదే దేవుని కుమారుడు యొక్క గుణలక్షణమై ఉన్నది అది అర్థమైందని చెప్పింది మరి దేవుని యొక్క అధికారపు క్రమం ఏంటిదంటే అదేరా 
అది ఒక క్రీస్తు క్రీస్తు క్రింద మన క్రీస్తు క్రింద పురుషుడు పురుషుని కింద స్త్రీ అది దేవుని యొక్క అధికారపూర్వకమైన క్రమం అది ఇట్స్ గాడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అథారిటీ క్రీస్తు క్రీస్తు క్రింద పురుషుడు అంటే భర్త భర్త కింద భార్య స్త్రీ మరి వాళ్ళిద్దరి క్రింద పిల్లలు ఇది దేవుడు అధికారపూర్వకంగా పెట్టిన క్రమం అయి ఉన్నది బైబుల్ ఆర్డర్ అయి ఉన్నది పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క క్రమం అయి ఉన్నది ఇది ఆమె అంటారా మరి ఆమె ఎల్లప్పుడూ ఈ ఆర్డర్ని అంటే ఈ దేవుడు పెట్టిన ఈ యొక్క ఈ యొక్క విధానాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఆమె పాటిస్తూనే ఉండాలి అర్థమైన వాళ్ళందరూ ఆమె చెప్పండి పొద్దున నేను చెప్పినట్టు పాపం చేయక మునుపు భార్య భర్తలు ఇద్దరు సమానమే పాపము చేయక మునుపు కానీ పాపం చేసిన తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడు నిన్ను నీ పురుషుడు ఏల్తాడని చెప్పాడు ఆదాము నేను ఏల్తాడని స్త్రీతో చెప్పాడు అది దేవుడు పెట్టిన క్రమమై ఉన్నది అది కానీ గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ అవతల గట్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మరలా స్త్రీ పురుషులు సమాన హక్కు గలవారుగా ఉంటారు అక్కడ ఏమాన్ హాలలుయ్యా మరి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోనండి ఇది బైబిల్ ఒక ఆర్డర్ అయి ఉన్నది ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క క్రమం అయి ఉన్నది దీన్ని ఎవరు కూడా దాటడానికి వీల్లేదు ఎవరు కూడా దీనిని ప్రశ్నించడానికి వీల్లేదు ప్రవక్త స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు పురుషుని యొక్క శిరస్సు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు స్త్రీ యొక్క శిరస్సు పురుషుడు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి స్త్రీ ఎప్పుడు పురుషుని క్రిందను పురుషుడు ఎప్పుడు మరి క్రీస్తు క్రిందను ఉంటూ వాళ్ళు ముందుకు నడవాలి అమనంటారా మరి అంతేకాకుండా దేవుడు పురుషుల్లో నుండే స్త్రీని తీశాడు పురుషుల్లో నుండే స్త్రీని తీశాడు పురుషుడో కండరము గల వాడిగా బలమైన వాడిగా ఉండినట్లు స్త్రీయో నాజుగ్గా ఉండినట్లు అందుకే ప్రవక్త అంటాడు ఒక స్త్రీ ఆమె కూడా ఒక పురుషుల వల్లే ప్రవర్తిస్తుందనుకో పురుషుడు వేసుకున్న వస్త్రాలు ఆమె వేసుకుంటుందనుకో పురుషుల్లాగా మాట్లాడుతుందనుకో పురుషుల్లాగా అధికారం చెలాయిస్తుందనుకో ఏదో తప్పకడ ఉన్నది ఆమె లోపల ఏదో తప్పున్నది అన్నాడు ప్రవక్త ఎందుకంటే దేవుడు ఆమెను సృజిస్తున్నప్పుడు లేదా దేవుడు ఆమెను పెడుతున్నప్పుడు ఈ భూమి పైన ఆమెను ఒక నాజుగు గలదానిగా వింటున్నారా ఒక నాజుగు గలదానిగా దేవుడు ఆమెను పెట్టున్నాడు ఫెమిని స్పిరిట్ స్త్రీ ఆత్మను పెట్టున్నాడు స్త్రీ ఆత్మ నాజు గలది రఫ్గా ఉండదు చాలా త్వరగా చాలా త్వరగా ఎమోషన్స్కి గురవుతుంది మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటా ఒక స్టోరీ చెప్పారనుకో ఉదాహరణ ఒక స్టోరీ చెప్పారనుకో పురుషుడు ఏడవాడు స్త్రీ ఏడిచేస్తుంది ఒట్టిగానే సెంటిమెంట్స్కి అటాచ్ అయిపోతుంది పట్టుకున్నారా మీరు అలా పెట్టారు దేవుడు వాళ్ళను అందుకే పురుషులకు చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు పొద్దున చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తానా నీ భార్య ఎలాంటిదంటే ఒక నాజూకు బొమ్మ లాంటిది అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ విత్ కేర్ చాలా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలా నువ్వు ఏ మాత్రం తేడా అయిందా పగిలిపోతుంది ఈ అందుకే స్త్రీని దేవుడు ఆ విధంగా పెట్టాడు అయితే స్త్రీ పురుషుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నది అనుకో సంథింగ్ రాంగ్ ఏదో తప్పుంది అక్కడ బ్రతిబారం అంటున్నాడు ఏదో తప్పున్నది అక్కడ ఏదో తప్పు జరుగుతున్నది ఆమె లోపట షి గోట్ సంథింగ్ రాంగ్ ఆమె 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 పురుషుల స్థానానికి వస్తున్నది అంటేనే ఏదో తప్పున్నది అంటున్నారు ప్రవక్త ఆమెను అంటారా ఎందుకంటే ఆమె ఆమె మనస్తత్వము చాలా సున్నితమైనది ఆమె నాజుగ్గా ఉన్నట్లు దేవుడు ఆమె తయారు చేశాడు ఆమె చాలా త్వరగా ఉత్తరేకాలకు లోనవుతుంది మరియు పురుషుల కంటే వెయ్యి రోట్లు త్వరగా మోసపోతుంది ఇవన్నీ ఆమెకు ఉన్నాయి విధానాలు మరి అందుకోసమే స్త్రీని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి స్త్రీ కూడా ఎల్లప్పుడూ ఈ క్రమాన్ని మర్చిపోవద్దు భార్య స్త్రీ భర్త కింద ఉన్నానని భర్త క్రీస్తు కింద ఉన్నాడని ఎల్లప్పుడూ ఈ క్రమాన్ని మర్చిపోవద్దు వాళ్ళు ఎల్లప్పుడు దీన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఉండాలి అమనండారా హలలుయ్య ఓకే స్త్రీ 
పురుషుని యొక్క చిత్తమునకు ఎప్పుడు సమర్పించుకోవాలి హలో జాగ్రత్తగా వినండి స్త్రీ పురుషుని యొక్క చిత్తమునకు ఎప్పుడు సమర్పించుకొని ఉండాలి హీ మస్ట్ బి సబ్మిషన్ అండర్ హిజ్ విల్ పురుషుని యొక్క చిత్తమునకు ఆమె ఎప్పుడు సమర్పించుకొని ఉండాలి దానికి ఉదాహరణ ప్రవక్త వీ వుడ్ సి జీసస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ జీరో సెవెన్ ట్వెల్వ్ పన్నెండవ పన్నెండవ తారీఖున ఏడో నెలలో చెప్పిన పంతొమ్మిది అరవై రెండులో చెప్పిన వర్తమానం మేము ఏసును చూడకూడుతున్నామన్న వర్తమానంలో ప్రవక్త బ్రెండం గారు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రతిసారి ఒక స్త్రీ వివాహం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎందుకు ఆమె ముఖము పైన ముసుకును వేసుకుంటుంది వాయ్ మనం క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్లో చాలాసార్లు చూస్తాం మీలో ఎవరికైనా క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ అయితే మీకు తెలుసు ఆ విషయం స్త్రీలైనా మీకు కూడా తెలుసు మీకు ముసుకేయబడింది అవునా కాదా బ్రదర్ మ్యాన్ అదే అడుగుతున్నాడు వైడ్ ఎస్ ఎ ఉమెన్ ఎవ్రీ టైమ్ షీ గెట్స్ మ్యారీడ్ పుట్ ఎ వేల్ ఓవర్ హవ్ ఫేస్ ఒక స్త్రీ వివాహము చేసుకుంటున్నప్పుడల్లా ఆమె ముఖము పైన ఎందుకు ఆ ముసుకు వేస్తారు ఎందుకంటే ఆమె తన భర్త యొక్కకు వస్తున్నది కనుక తన శిరస్సు దగ్గరకు వస్తున్నది కనుక రిప్ కావాలి బైబిల్లో చూసారా రిప్ కా ఇస్సాకును చూసిన వెంటనే ఏం చేసింది ఆమె తాను ముసుకు వేసుకున్నది ముఖమును కప్పుకున్నది ఆమె మరి ఆమె ఇస్సాకును కలుసుకున్న వెంటనే ఆమె ముసుకును వేసుకున్నది కారణం ఏంటంటే ఇక ఆమె శిరస్సు కాదు ఇస్సాకే శిరస్సు అని చూపిస్తా ఉన్నది ఇసాకే ఆమె శిరస్ అని చూపిస్తా ఉన్నది వా ఏ మ్యాన్ హలలూయ మరి సంఘము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమునకు ఆ విధంగానే సమర్పించుకుంటూ సంఘము కూడా తన సొంత ముఖమును ఎప్పుడు కప్పుకొని ఉండాలి ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ టు సబ్మిట్ టు ఏ మ్యాన్ ఒక స్త్రీ యొక్క స్వభావమే పురుషునికి సమర్పించుకునుట ఒక స్త్రీ యొక్క స్వభావమే పురుషునికి సమర్పించుకోనుట సంఘము కూడా ఆ విధముగానే క్రీస్తుకి ఆయన వాక్యానికి ఆయన సిద్ధాంతములకు ఆయన సూత్రములకు ఎప్పుడు సమర్పించుకొని ఉండాలి ఇది నేను చెప్తాను ప్రవక్త చెప్తున్నాడు షీ టేక్స్ నో థాట్ ఫర్ అవర్ సెల్ హర్ సెల్ఫ్ ఆమె ఎన్నడూ తన సొంత ఆలోచనను తీసుకోదు షీ హాస్ నో హెడ్ ఆమె కసలు శిరసే లేదు Christ is our head. Christ is our head. Let's talk about the Sangha. Our head is not our head. Christ is our head. We are also 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 our head. That is the God's head. Christian wife. Obedience. క్రైస్తవ భార్య లోబడే తనము క్రైస్తవత్వ క్రైస్తవ భార్య అంటేనే ఆమె లోబడుతుంది అని అర్థం ప్రవక్త అంటున్నాడు గత రాత్రి నేను స్త్రీ తన భర్తకు లోబడవలను బోధించాను అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది లోబడమా అని అడిగారట స్త్రీలు ఏంటి లోబడమా ఒబే లోబడమా హలలూయ వారు దాన్ని ఎన్నడూ చేయరని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే వాళ్ళు అమెరికాలో జీవిస్తున్నారు ఇప్పుడు అమెరికాలో కాదు ఇండియాలో కూడా అట్లనే తయారైపోయింది స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా భర్తలకు లోబడరు ఆ స్థితికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు అమెరికా గురించి చెప్పాడు ప్రవక్త కానీ ఇప్పుడు ఇండియా కూడా అదే పరిస్థితి కానీ నీవు నీ భర్తకు లోబడనంత సేపు నిన్ను నువ్వుగా ఒక క్రైస్తవరాలని చెప్పుకునే హక్కు నీకు లేదు మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు నువ్వు ఎంత ఎంత నాట్యమాడినా ఎన్ని భాషలు మాట్లాడినా నువ్వు నీ భర్తకు లోబడకపోతే దేవుని చిత్తము బయట ఉన్నావు నువ్వు వా దేవుని చిత్తమునకు బయట ఉన్నావు అయితే నేను ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడతాను రెడీగా ఉన్నారా ఓ ప్రశ్న అడిగారు ప్రవక్తను ఆ ప్రశ్న అడుగుతాను ఓకే ఆ ప్రశ్న ఏంటిదంటే బ్రద బెనామ్ సోదరుడు బ్రెన్నాం ఒక భార్య తన భర్తకు లోబడి ఉండవాలని మీరు చెప్పారు అలా నా బైబిల్ చెప్తున్నది 
బైబిల్ అలా చెబుతున్నది నేను ఇప్పుడు ఒక క్రైస్తవుని నేను ఇప్పుడు ఒక క్రైస్తవురాల్ని నా భర్త ఒక పాపి ఆయన నన్ను ప్రతి ప్రతి విధముగా నన్ను ఆయన హింసిస్తూ ఉన్నాడు నన్ను సంగమనకు చర్చ్కి వెళ్ళొద్దంటున్నాడు బైబిల్ని చదవద్దంటున్నాడు వాక్యమును త్రోసేయమంటున్నాడు నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రవక్త ఇలా ఇస్తున్నాడు జవాబు ప్రశ్న జవాబులలో అడుగుతున్నాడు పంతొమ్మిది అరవై నాలుగు ఎనిమిదవ నెల ముప్పయో తారీఖున చెప్పిన ప్రశ్న జవాబులు ఇవి అందులో ఆ ముప్పై ముప్పయో తారీఖున చెప్పిన ప్రశ్న ప్రశ్న జవాబులు అగస్తులలో ఇచ్చాడు ఆ ప్రశ్న ఆ ప్రశ్నలో ప్రవక్త ఇలా అంటున్నాడు ఇప్పుడు వినుము నీవు నీ భర్తకు లోవడవలసినదే అది వాక్యమే కానీ నీ భర్త నీతో వాక్యమును తునీకరించమని చర్చికి వెళ్ళవద్దని మరియు అలాంటిది ఏదైనా చేయవద్దని అని చెబితే మాత్రం దానికి నువ్వు లోబడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అర్థమైందా క్లారిటీ అయిందా ఎందుకంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే భర్తకు అన్ని విషయాలలో లోబడమని చెప్పాడు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఆ బైబిల్ చదవద్దంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వర్తమానాలు చదవద్దంటున్నాడు ఆ చర్చ్కి వెళ్ళొద్దంటున్నాడు అతను ప్రార్థించొద్దంటున్నాడు అలా నన్ను హింసిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి విషయంలో ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు అనే ప్రశ్న చాలామందిలో ఉంటుంది అయితే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడో తెలుసా అతనికి నువ్వు ఈ విషయంలో లోబడాల్సిన అవసరం లేదు దానికి ప్రవర్తిస్తున్న లేఖనం ఏంటో తెలుసా నా నిమిత్తము నా నిమిత్తము లేదా నా సువార్త నిమిత్తము తన తండ్రినైనను తల్లినైనను భర్తనైనను భార్యనైనను మరి ఏదైనాను విడిచి నన్ను వెంబడిస్తేనే మీరు నాకు పాత్రులై ఉన్నారు అర్థమైన ఆమె చెప్పండి సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం అనే దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నీ భర్త దానిని కనుక త్రోసివేస్తే నువ్వు లోబడాల్సిన అవసరం ఆ విషయంలో లేదు క్లారిటీ వచ్చిందా నువ్వు మిగతా విషయాలలో లోబడు ఉదాహరణ నీ భర్త అన్నాడు అనుకో ఈరోజు నువ్వు ఆలుగడ్డనే వండు ఈరోజు నువ్వు టమాటనే వండు వండు నీకు ఆ రోజు టమాటా కాకుండా బహుశా నీకు ఆ రోజు బీరకాయ తినాలనిపిస్తూ ఉంది లేదా చికెన్ తినాలనిపిస్తున్నది కానీ మీ మీ ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి వండు నో ప్రాబ్లం తప్పేం లేదు ఎందుకంటే ఆయన నీ భర్త అతను చెప్పిందే చెయ్యి కానీ ఇలా అన్నాడు అనుకో నువ్వు ఈ ఆదివారం చర్చ్కి వెళ్ళదు ఆ స్పెషల్ మీటింగ్స్కి నువ్వు వెళ్ళదు ఆ మార్క్ పాస్ సరికి ఏం పని లేదు ప్రతి నెల పెడతా ఉంటాడు ఆయన అప్పుడు నువ్వు అను సారీ నువ్వు ఇల్లు ఊడవమంటే ఊడుస్తాను నువ్వు పలానా వంటకం తయారు చేయమంటే చేస్తాను నువ్వు పలానా చీర కట్టుకోమంటే కట్టుకుంటాను నువ్వు ఏం చేయమంటే చేస్తాను కానీ ఆత్మీయ జీవితానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం నువ్వు చెబుతున్న దాన్ని నేను వినను మీ బైబిల్ ఏ చెప్తలేదా పురుషులకు లోబడి ఉన్నామని చెప్తున్నది బైబిల్ చెప్తున్నది కానీ అదే బైబిల్ ఏమని చెప్తున్నది అంటే తల్లినైనను తండ్రినైనను మరి భర్తనైనను భార్యనైనను పిల్లనైనను సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నన్ను వెంబడిస్తే మీరు నాకు పాత్రలను కూడా చెప్తా ఉన్నది ఈ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరి మాట వినొద్దు భర్తల ముందే చెప్తానా నేను భార్యలకు స్త్రీలకు చెప్తున్నా నేను నీ ఆత్మీయ విషయానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎవ్వరి మాట వినకు ప్రార్థన వద్దంటే నువ్వు ఆగకు ప్రార్థన చేయడం మానకు చర్చ్కి వెళ్ళడం వద్దంటే నువ్వు మానకు నువ్వు వర్తమానమును వినొద్దంటే వినకుండా మానకు ఎందుకంటే బైబుల్ నీకు ఎక్కడి వరకు అనుమతిస్తుందంటే స్త్రీవైన నీకు భర్తకు లోబడవాలని భర్త చిత్తానికి సమర్పించుకోవాలని ఎక్కడి దాకా నీకు అనుమతిస్తూ ఉన్నదంటే కేవలము భౌతిక బంధం వరకే ఆత్మీయ బంధానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అతనికి లోబడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ అతనే కనుక క్రీస్తుకు లోబడిన వాడైతే అతనికి క్రీస్తు శిరస్సుగా ఉంటే ఇంకా అతను ఏమంటాడో తెలుసా ఈరోజు ప్రార్థన చేసినావా ఈరోజు బైబిల్ చదివినావా నువ్వు పాస్టర్ గారు చెప్పారు ఈరోజు పలానా పలానా పుస్తకం చదవమన్నాడు చదివినావా ఇంట్లో కూర్చొని క్రీస్తుకు లోబడే భర్త అయితే క్రీస్తు శిరస్సుగా ఉన్న భర్త అయితే 
ఆ మాట చెప్తాడు వింటున్నారా కానీ క్రీస్తు శిరస్సుగా లేని భర్త అయితే నువ్వు చర్చ్కి వెళ్ళదు నువ్వు ఆ చర్చ్కి వెళ్ళద్దు నువ్వు బ్యాప్టిస్ పోయినా పర్వాలేదు నువ్వు పెద్ద కోసం పోయినా పర్వాలేదు కానీ ఆ చర్చ్కి మాత్రం వెళ్ళదు నువ్వు అప్పుడు ఏం చేయాలి వర్తమానం సిస్టర్స్ పాస్టర్ గారు అన్ని విషయాలలో భర్తకు లోపడమన్నాడు కదా అయితే నేను ఇక బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్కి వెళ్తా లేదు 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 నమస్తే నీ ఆత్మీయ జీవితం చెడగొట్టేది ఏది కూడా నువ్వు లోపడాల్సిన అవసరం లేదు నీకు క్రీస్తుకు మధ్యలో వ్యక్తిగత సంబంధమును ఆటంకపరిచేది ఏది కూడా నువ్వు అనుమతించకూడదు సేమ్ స్పిరిచువల్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధం కూడా దాన్ని అనుభవించుకోండి సంఘంలో పాస్టర్ ఇట్లా అన్నాడు అనుకో మీరు వర్తమాన పుస్తకాలు చదవద్దు మీకు అవర్థం కావు మనకు ఏడు ముద్రలు అక్కర్లేదు మనకు ప్రకటన అక్క ప్రకటన గ్రంథం అక్కర్లేదు మనం వధు మనం పెళ్లి కుమార్తె మనం పక్షిరాజు పిల్లలం మనం ఏడు సంఖ్యలు ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు దాని అవన్నీ మనకు అక్కర్లేదు మర్మాలు మర్మరాలు అక్కర్లేదు ఆగకు సంగమ ఆగోదక్కడా ఆ విషయంలో పాస్టర్ మాట లోపడద్దు నువ్వు చదువు వర్తమానాలను ఏడు ముద్రలే చదువు అక్కడ ఏడు సంఘకాలే చదువు అక్కడ తాలేడే చదువు అక్కడ ఎందుకంటే అది నీకు క్రీస్తుకు మతంలో ఉన్న విషయం అది టుడే పీపుల్ ఈరోజు చాలామంది సేమ్ భౌతికంగాను ఇటు ఆత్మీయంగాను ఈ రెండు కూడా ఆ విధంగానే కనబడతా ఉన్నది వింటున్నారా ఆ రెండు మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నది ఆమెనంటారా మరి మీరు గమనిస్తే ప్రేమ దోని పిల్లలారా రాక్ తన్నాడు నో ఇంకో ప్రశ్న వేశారు అది కూడా చదువుతాను ఆ ప్రశ్న ఏంటిదంటే ఆ ప్రశ్న జాబులో ప్రశ్న ఏంటిదంటే నేను నా భర్త బైబుల్ని ఒకే విధంగా చూడడం లేదు మీరు బోధిస్తున్న ఈ సత్యము ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు అయితే ఆయన నన్ను తన సంగమునికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అయినా నేను అతని అతని సంగమునకు వెళ్ళిన అక్కడ చెప్పే బోధ నేను నమ్మను కానీ ఈ విషయంలో నాకు ఎంతో ట్రబుల్ ట్రబుల్ అంటే బాధ కలిగిస్తూ ఉన్నది సోదరు ప్రేరణ నన్ను ఏం చేయమంటావు అప్పుడు ప్రతిభాయనం అంటున్నాడు నీవు అతని భార్య వై ఉన్నందున అతన్ని నువ్వు ఖండించవద్దు నువ్వు అతను ఎన్నడూ ఖండించవద్దు ఎందుకంటే బైబిల్ ఏమంటుందంటే భార్య ద్వారా పురుషుడు పరిశుద్ధపరచబడతాడు ఎంతమంది చదివారు దాన్ని కరుణ దిల్లకు రాస్తాను పత్రికలా పౌలు గారు అంటున్నాడు స్త్రీ ద్వారా పురుషుడు పరిశుద్ధపరచబడతాడు పురుషుని ద్వారా స్త్రీ పరిశుద్ధపరచబడుతుంది సో భార్య ద్వారా పురుషుడు పరిశుద్ధపరచబడతాడు కాబట్టి అతను ఏదో సంఘశాఖ సంఘానికి వెళ్దాము రండి అని నేను పిలిచినప్పుడు నువ్వు అతని భార్య పోయినందున అతనితో కలిసి వెళ్ళు ఎందుకంటే ఎలాగూ నువ్వు ఆ బోధ నమ్మవు ఆ బోధ నేను ఏమి హాని చేయదు నీవు అతని నెమ్మదిగా గౌరవము చూపిస్తూ ప్రేమ చూపిస్తూ నెమ్మదిగా అతనికి ఇంతకంటే ఇంతకంటే లోతైన కార్యాలు ఉన్నతమైన కార్యాలు బైబుల్లో ఉన్నాయని అతనికి అతనికి చూపిస్తూ నెమ్మదిగా అతన్ని ప్రభు వైపు నడిపించు అర్థమైంది అందరికీ అతనికి ఏం చూపించాలంటే ఇంతకంటే ఉన్నతమైన కార్యాలు ఉన్నాయి నువ్వు నువ్వు వెళ్తున్న సంఘశాఖ చెప్పే ఆ కార్యాల కంటే చాలా ఉన్నతమైన కార్యాలు ఉన్నాయి అది నువ్వు నువ్వు మీరు వినాలి అని చెప్పి నెమ్మదిగా ప్రేమతో మర్యాదతో అతను చెప్తూ అతను చెప్పిన విధంగా అతని సంఘానికి వెళ్తూ నెమ్మదిగా అతన్ని ఇటువైపు తీసుకురా అని ప్రవక్త చెప్తున్నాడు ఆన్సర్ ఇంకో ప్రశ్న ఏమడిగిందంటే నేను ఒక రక్షించబడిన భార్యను కానీ నా భర్త ఒక పాపి ఇప్పుడు నేను అతన్ని త్రోసి వేయాలా నేను రక్షించబడ్డా కానీ నా భర్త రక్షించబడలేదు అతను నేను ఇప్పుడు త్రోసి వేయాలా అని అడిగితే ప్రవక్త అంటున్నాడు లేదండి అతను నీ భర్త అయి ఉన్నాడు నువ్వు అలా అతన్ని త్రోసి వేస్తే ఈ కారణాన్ని బట్టి నువ్వు అతన్ని త్రోసి వేస్తే 
ఇంకా అతని దేవునికి దూరముగా తీసుకెళ్తున్నావు దేవుని నుండి దూరముగా తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు ఇంకా నువ్వు నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు నువ్వు రక్షించబడి ఉంటే నీ భర్త రక్షించబడి ఉండకపోతే నువ్వు ప్రేమతో అతని పట్ల గౌరవముతో అతని పట్ల గౌరవముతో ప్రేమతో ఉంటూ అతన్ని అతన్ని మెల్లగా క్రీస్తు వైపు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించు ఎందుకంటే నువ్వు అతని భార్య నువ్వు అతన్ని వివాహం చేసుకున్నావు నీవు అతను చెందిన వాడివి నీవు అతను చెందిన దానివి అతను నీకు చెందిన వాడు కాబట్టి నువ్వు విడిచిపెట్టడానికి వీల్లేదు ఈ కారణం చెప్పి ఆయన పాపి నేను ప నేను నేను రక్షించబడిన భార్యను ఆయన ఇంకా పాపి అతను ఇంకా అతను రక్షించబడలేదు అందుకే వదిలిపెడతాను కుదరదు బ్రతమేనం అంటున్నాడు ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పాడు ప్రవక్త జరిగిన కథ అదేంటిదంటే ఒక క్రైస్తవ స్త్రీ ఉన్నది ఒక తాగుబోతు భర్త ఉన్నాడు ఈ క్రైస్తవ స్త్రీ ఎప్పుడు తన భర్తతో ఏం చెప్పేదంటే ఏమండి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎంతసేపు తాగినా ఎంత రాత్రి అయినా అది ఉదయం రెండు మూడైనా సరే మళ్ళీ తిరిగి మీరు ఇంటికి రండి ఇక్కడ నేను ప్రేమించే ఒక భార్య నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నదని నువ్వు ఏమై ఉన్నావో అన్న దాన్ని బట్టి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేదు వింటున్నారా నువ్వు ఏమై ఉన్నావో అన్న దాన్ని బట్టి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేదు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి పెళ్లి చేసుకున్నా నువ్వు తాగుబోతూ ఉన్నావని నాకు తెలుసు అయినా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఆ విషయాన్ని మర్చిపోకు నువ్వు ఎక్కడ తాగినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళవద్దు తిరిగి నువ్వు ఇంటికి రా నిన్ను ప్రేమించే ఒక భార్య నీ కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అని ఎప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పేది భర్త వెళ్తున్నప్పుడు నైట్ క్లబ్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు తాగడానికి ఫ్రెండ్స్తో కలిసి బార్కి వెళ్ళి తాగుతా తాగడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక రోజునైతే ఏ స్నేహితులతో అయితే కలిసి తాగుతున్నాడో వాళ్ళ మధ్యలో ఒక టాపిక్ వచ్చింది ఒక ఒక టాపిక్ తాగబోతులు మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు తెలుసుగా మీకు అప్పుడు మాట్లాడుకున్నంతా ఎప్పుడు మాట్లాడుకోరు ఇక అప్పుడు మాట్లాడుతూ వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చింది ఏంటంటే ఈ క్రైస్తవులు అందరూ దొంగలరా వేషధారులరా వీళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి వీళ్ళని నమ్మనే నమ్మద్దు ఎవరిని నమ్మినా కూడా అనే మాట స్నేహితుల మధ్యలో వచ్చింది కానీ అప్పుడు ఆ తాగుబోతూ భర్త అన్నాడు నేను మీరంటున్న ఈ మాట నిరాకరిస్తానా నేను ఒప్పుకోవట్లేదు అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు అన్నారు ఎందుకలా అంటున్నావు నువ్వు కూడా మాలాంటి ఒక తాగుబోతు పోయి నీకు తెలవదా అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నా భార్య మాత్రము నిజమైన క్రైస్తవరాలు ఆమెను నేను దగ్గర నుండి గమనించిన ఆమె జీవితాన్ని ఆమె ప్రవర్తనను ఆమె నటిస్తానని కూడా నేను నేను చూసా చాలాసార్లు పరి పరీక్షించా కానీ ఆమె నిజమైన క్రైస్తవరాలు ఆమె వాళ్ళ మధ్యలో అలానే మాటలు మాటలు పెరిగి నువ్వు నీ భార్య కాబట్టి వెనకేసుకొస్తున్నావు ఎవరైనా భార్యలను అట్టని వెనకేసుకు వస్తారు నువ్వు నీ భార్య కూడా వెనకేసుకు వస్తున్నావు అంటే అప్పుడు అతను అన్నాడు లేదు నేను నా భార్యను వెనకేసుకు వస్తలేను అది నిజము అంటే వాళ్ళ మధ్యలో మాట మాట పెరిగి అయితే ఈ రాత్రి ఆమెను పరీక్షిద్దాం పాను వచ్చారు ఈ రాత్రి ఆమెను పరీక్షిద్దాం రాని ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆమెను అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు తలుపు కొడితే ఆమె తలుపు తీసింది భర్త ఒక్కడే రాలేదు ఇప్పుడు భర్తతో పాటు కొంతమంది స్నేహితులు కూడా వచ్చారు గమనించాలా రాత్రి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు తలుపు కొడితే భర్త ఒక్కడు వస్తే నో ప్రాబ్లం కానీ భర్తతో పాటు కొంతమంది స్నేహితులు వస్తే అది ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి కానీ ఆమె చిరు నవ్వుతో లోపలికి ఆహ్వానించి ఆమెను ఆమె వాళ్ళని కూర్చోబెట్టింది మరి వాళ్ళు కొన్ని విస్కీ సీసాలు బీర్ సీసాలు తీసుకొచ్చుకున్నారు ఇంటికి ఇంట్లో తాగుదామని ఇంట్లో తాగుదామని అక్కడ పెట్టి అలా గ్లాసులో పోసి తాగుతున్నట్టు నటించారు తాగట్లేదు తాగుతున్నట్టు నటించారు మరియు భర్త అంటున్నాడు వెళ్ళి పలానాది చేసుకొని రాపో పలానా వంటకం చేసుకొని రాపో అని అన్నాడు ఆ రాత్రి పన్నెండు తర్వాత ఆమె వెళ్ళి భర్త చెప్పినట్లు వంటకాన్ని తయారు చేసుకొని వచ్చింది ఏదైతే తయారు చేయమన్నదో అది చేసుకొని వచ్చింది కావాలని వీళ్ళు ముందు వీళ్ళు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నారు కావాలని అక్కడే ముందుగానే బార్ షాప్లో కావాలని నేను ప్రవర్తిస్తా చూడండి మీరని ఆమె తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత దాన్ని తిన్నట్టు ఈయన నటించి చి ఎప్పుడు చూసాలన్నా ఉన్న నాకు ఇష్టమైన రీతిగా దీన్ని తయారు చేయవు అని ఈసిరి కొట్టేశాడు కింద 
నువ్వు ఉంటే ఏం చేస్తావు ఖాళీలు పూర్తించుకున్నాము నేను చెప్పాలి కానీ ఒక తిరిగి జన్మించిన క్రైస్తవరాలు ఆమె ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా నెమ్మదిగా చిన్న స్వరముతో లోపట పాడుతూ ఉన్నదట పాట పాట పాడుకుంటూ అక్కడున్న దానిని ఆమె ఆయన కింద పడేశాడు కావు వంట కానీ దాన్ని అంతా శుభ్రం చేస్తూ ఉన్నది ఆమె మరి ఆమె అంటున్నది ఇంకొద్దిసేపు నాకు సమయం ఏంటి నీకు ఇష్టమైన రీతిగా దాన్ని తయారు చేసుకొని తీసుకొస్తాను మరి ఆమె నెమ్మదిగా పాట పాడుతుందట ఏమని పాట అంటే సింగింగ్ రియల్ లో వాయిస్ వాళ్ళ కినపడకుండా చాలా నెమ్మదిగా పాట పాడుతుందట లోపల ఏంటంటే మస్ జీజస్ బియర్ ద క్రాస్ ఎలోన్ ఆల్ ద వరల్డ్ గో ఫ్రీ దెర్ ఈస్ ఎ క్రాస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ దెర్ ఈస్ ఎ క్రాస్ ఫర్ మీ యేసు సెలవను మోసుకొని వెళ్ళవలసి ఉన్నది వ్యక్తిగతముగా మొత్తము ప్రపంచమంతా స్వతంత్రం అవ్వడానికి మరి ప్రతి ఒక్కరూ సెలవను మోయవలసి ఉన్నది మరి సెలవను నేను కూడా మోయవలసి ఉన్నది ఏ మాన్ హాడలు ఆమె అలా పాడుతూ తీస్తూ ఉంటే ఆమెను జాగ్రత్తగా నటిస్తున్నారు కదా వీళ్ళు నిజంగా తాగలేదు వీళ్ళు నటిస్తున్న వీళ్ళు చూశారు అప్పుడు అన్నారట అందులో ఒకడు షీస్ క్రిస్టియన్ ఆమె క్రైస్తవరాలు హాలలుయ్యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆమె నిజమైన క్రైస్తవరాలని వెంటనే కన్నీళ్లతో ఏడవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు అక్కడే మోకాలపై నుండి ఆ ప్రేమను భరించలేక క్రీస్తు ప్రేమ ఇలా ఉంటుందా అని వాళ్ళ జీవితాలను అక్కడే ఇచ్చేశారు అక్కడ మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆ రాత్రి ఆమె వాళ్ళని క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపించింది ఒక స్త్రీ నిజంగా అలా మధురంగా ఉంటే త్రాగుబోతు భర్తలను కూడా అలా మార్చగలదు తిరుగుబోతు భర్తలను కూడా అలా మార్చగలదు ప్రేమతో ఉండు నీ భర్తతో నువ్వు ప్రేమతో జీవించు నీ భర్తతో ప్రేమతో ఉండ అతనితో వింటున్నారా అతను ఏం చేసినా పర్వాలేదు అతను నువ్వు ప్రేమించు ఏదో ఒక్క రోజు నా ప్రేమ తని తగులుతుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ ఆ కాపే ప్రేమ అది అది ఏ రోజు ప్రేమ కాదు అది అది ఫిలియో ప్రేమ కాదు అది ఆ కాపే ప్రేమ అది ఆ కాపే ప్రేమ ఏదో ఒక రోజున అతన్ని మార్చేస్తుంది అది నాకు ఆ స్టోరీ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేను చాలాసార్లు దీన్ని ప్రసంగించిన నా ప్రసంగాలలో చాలాసార్లు పాత గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి దీన్ని ప్రసంగిస్తాను ఇదే మాటను ఐ లవ్ దిస్ స్టోరీ ఎందుకంటే నిజంగా ప్రవక్త దాన్ని వివరించిన విధానం అలా ఉంది అక్కడ ఒకసారి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాడు ప్రవక్త తెలుసుగా మీకు ఆయన అక్కడ కూర్చొని ఆయన ఆయన ఆ మజ్జిగ తాగుతూ ఉన్నాడు ఆ రెస్టారెంట్లో మజ్జిగ ఒకటే కాదు అన్నీ దొరుకుతాయి తాగులు అన్ని అన్ని విస్కీ బ్రాండీ అన్నీ దొరుకుతాయి అమెరికాలో కామన్ అమన్ అనమాట అక్కడ అయితే ఆయన కూర్చొని తాగుతూ ఉండగా ఒక స్త్రీ ఇద్దరు పురుషులతో కలిసి కూర్చొని చాలా భయంకరంగా ముఖానికి రంగులు పూసుకొని అంటే పెద్దవాళ్ళకు ఆ లిప్స్కి రాసుకొని ఐబ్రోస్ కట్ చేసుకొని మరియు వయసు చూస్తే చాలా పెద్దది ఉన్నది కానీ ఆమె అలా తయారయ్యి ఆ పురు ఆ ఇతర పురుషులతో ఆమె నవ్వుతూ వెకిలి చేస్తలు చేస్తూ ఉంటే సోదరు బ్రెండాం గారు అనుకుంటున్నారంట మనసులో ఈమె పైన ఇప్పుడే శాపం వస్తే ఎంత బాగుండు కానీ అదే సమయంలో ప్రవక్తకు ఒక దర్శనం వచ్చింది ఆ దర్శనంలో ఆయన ఏం చూశాడంటే ఒక్కొక్క పాపమును ప్రభు ఆయన జీవితంలో జరిగిన వాటిని చూపించడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు ప్రవక్త వాటిని ఒప్పుకోవడం మొదలుపెట్టాడు నన్ను క్షమించు ప్రభు అని అలా ఉనే ప్రభు అన్నాడట నిన్ను క్షమించినట్టుగానే నేను ఆమెను కూడా క్షమిస్తా ఉన్నాను అప్పుడు భూగోళం అంతా రక్తముతో కప్పబడి ఉండట నేను ఆ రక్తంలో నుండి నేను ఆమెను చూస్తూ ఉన్నాను అనే స్వరం అక్కడ కనబడింది ప్రవక్తకు వెంటనే ప్రవక్త ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఆ ఇద్దరు పురుషులు బాత్రూమ్ కానీ వెళ్తే వెళ్ళి కూర్చొని ఆ సిస్టర్ పక్కన కూర్చొని నేను నీతో మాట్లాడవచ్చా అని అడిగాడు ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఇద్దరు పురుషులు నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు నువ్వు నీకు ఇక్కడ స్థలం లేదు అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు నీతో మాట్లాడుతుందంటే సరే కూర్చోమని అన్నప్పుడు అక్కడ కూర్చొని ఆమె గురించి ఏమేమి తలంచాడో అవన్నీ చెప్పాడు ఆ తర్వాత అన్నాడు కానీ దేవుడు నాకు ఈ దర్శనం ఇచ్చాడు సోదరి దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు నేను ఎలా క్షమించబడ్డానో నిన్ను కూడా అలానే క్షమిస్తాడు ఆయన అని అన్నప్పుడు ఆమె ఆ మాటలు వింటుండే కళ్ళలో నుండి నీరు గారడం మొదలుపెట్టింది 
ఆమెలో అన్నదట సహో నీ పేరేం పేరండి నా పేరు బ్రహ్నాం అంటే సహోదరుడు బ్రహ్నాం చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను కూడా నీలాంటి మతంలోనే ఉండి కానీ నేను ఒక దినమున ఒక తప్పు చేయడం వలన ఇక నేను నేను దారి తప్పిపోయాను అప్పటి నుండి అలా నేను వెళ్తూనే ఉన్నాను దారి తప్పి అంటే అప్పుడు ప్రవక్త అన్నాడు తిరిగి ఎక్కడైతే ఆగావో అక్కడికి మళ్ళీ వచ్చి మొదలుపెట్టు నీకు ఇష్టమైతే ఇప్పుడు నేను ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అన్నప్పుడు అక్కడే ఆ తాగుబోతుల రెస్టారెంట్లో ఆమె అక్కడ మోకరిస్తే ప్రవక్త కూడా అక్కడ మోకరించి ప్రార్థిస్తూ ఉంటే ఆ రెస్టారెంట్లో ఉన్న తాగుబోతులందరూ ఏడవడం మొదలు పెట్టారు పరిశుద్ధాత్మ స్థలంలో పడింది అక్కడ తాగుబోతులందరూ ఏడవడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ వాతావరణం అలా తీసుకోవాలా ప్రేమ వాతావరణం మీ ఇంట్లో కలగ చేయాలి నీ భర్త తాగుబోతని అతను అతను బాధ్యత లేని వాడని అతను సరిగా చూసుకోవట్లేదని గొడవలు పెట్టకు దానివలన ఇంకా ఎక్కువగా అతను భయంకరమైన వ్యక్తిగా మారుతాడే తప్ప అతను ఎన్నడూ క్రైస్తవుడిగా మారడు ఎన్నడూ క్రైస్తవుడిగా మారడు ఎందుకంటే ప్రవక్త అంటున్నాడు ప్రేమలో శక్తి ఉన్నది ప్రేమలో ఏముందట అది నీ భర్తను కూడా చేయిస్తుంది కేవలం ప్రార్థించు దర్ఫుల్ థింగ్ ఆఫ్ లావ్ ఇట్ కాంకస్ ఆ శక్తివంతమైన కార్యము అది ప్రేమ అది 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 చేయిస్తుంది అది అది నీ భర్తను కూడా చేయిస్తుంది అది అమనంటారా నువ్వు సంఘానికి వెళ్తుంటే అతను సనుకుంటూ ఉండవచ్చు అతను తిడుతూ ఉండవచ్చు కేవలము ప్రార్థన చేయి నువ్వు కనుక అలా చేస్తే నిజమైన ప్రేమ నీ హృదయంలో వచ్చిన ప్రేమ అతను ఒకరోజు తెలుసుకుంటాడు ఆ విశ్వాసురాలైన భార్యను బట్టి భర్త పరిశుద్ధపరచబడతాడు ప్రేమ ఒక శక్తి అయి ఉన్నది అక్కడ మరి ప్రవక్త తన జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్తున్నాడు తనకు బాగా తెలిసిన ఒక ఒక జంట బాగా తెలిసిన ఒక జంట విడిపోతున్నారు ఆ చిన్న సహోదరి తన భర్తను విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నది మరి అతను ఆమెను విడిచిపెట్టేసి ఇంకొక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అలా జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో బ్రద బయనాం దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంటున్నది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లివ్ బ్రద బయనాం సో బ్రయనాం నేను విడిచిపెట్ట కోరుతున్నాను ఇక అప్పుడు నేను అన్నాను డోంట్ డూ ఇట్ సిస్టర్ దాన్ని చేయకు సహోదరి ఓ సోదరుడు బ్రయనాం ఆయన నన్ను ఎంతో బాధ పెడుతున్నాడు నన్ను ఎంతో ఇప్పటికే బాధ పెట్టాడు అప్పుడు ఆమె ఇలా అన్నట మొదలు పెట్టిందట నేను న్యూ ఇయర్కి వెళ్ళిపోతాను ఒక కొత్త ఉద్యోగాన్ని నేను చూసేసుకుంటాను నేను అక్కడే ఉండిపోతాను అంతకంటే నేను ఏం చేయగలను సోద వెన్నాం గారు అని అన్నప్పుడు అప్పుడు సోద వెన్నాం అన్నాడట నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి మీ ఆయన ఇంటికి ఎన్నింటికి వస్తాడు పలానా సమయానికి వస్తాడు ఆయనకి ఇష్టమైన వంటకం ఏంటి పలానది అది చక్కగా తయారు చేసి ఆయన వచ్చే లోపల చక్కగా తయారు చేసి ఆ వంటకాన్ని నువ్వు చక్కగా శుభ్రంగా తయారై ఉండి ఆయన రావుడితోటే ఆయనను కౌగులించుకొని ఆయనను కౌగులించుకొని నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి నీ రెండు చేతులు అతను చుట్టూ పెట్టి ప్రియుడా అని చెప్పి నేను ఇంకా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి ఆయనకి ఇష్టమైన వంటకాన్ని పెట్టు మొత్తం వాతావరణం అంతా మారిపోతుంది మీరు తెలుసు ఆ సూత్రం పనిచేసిందని వాళ్ళిద్దరు విడిపోలేదు వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ కలిసిపోయారు దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ లావ్ అదే ప్రేమలో ఉన్న శక్తి చాలామంది స్త్రీలు చేసే తప్పేంటో చెప్పాలా వాళ్ళు ప్రేమను వెతుకుతూ ఉంటారు ఆ ప్రేమ భర్త దగ్గర నుండి పొందుకోవాలనుకుంటారు దట్స్ అది 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 నేను తప్పంటలేను అది మంచిదే అది ప్రేమను వెతకడం మంచిదే ప్రేమను ప్రేమను భర్త దగ్గర నుండి పొందుకోవాలని అనుకోవడం మంచిదే కానీ ముందు నువ్వు ప్రేమించ నువ్వు నీ భర్తకు క్రీస్తు ప్రేమను చూపించడం మొదలుపెట్టు అతను రక్షించబడ్డాక ఇక అతను అదే ప్రేమను నీ పట్ల చూపిస్తూ ఉంటాడు వింటున్నారా అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామని చెప్పండి ఉద్రేకాలకు లోను కాకూడదు కొన్నిసార్లు ఏరోస్ ప్రేమనే క్రీస్తు ప్రేమ అనుకుంటారు కొన్నిసార్లు 
ఫిలియో ప్రేమనే క్రీస్తు ప్రేమ అనుకుంటారు నో 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 క్రీస్తు ప్రేమ ఉద్రేకాలు లేనిది దాన్నే పౌలు గారు కొరంతలు రాస్తున్న పత్రికలో చెప్పాడు పదమూడు ఆద్యంలో ప్రేమ అది ఉద్రేకపడదు ఉప్పొంగదు త్వరపడదు అవునా అన్నిటినీ సహిస్తుంది ఉందా లేదా అది ఏ ప్రేమ అది ఫిలియో ఏరోస్ ప్రేమలు కావవి ఆ కాపే ప్రేమ అది త్వరపడదు ఉప్పొంగదు అన్నిటినీ నమ్ముతుంది అది అమేన్ అన్నిటినీ తాలుకుంటుంది అదే ప్రేమ దర్శలా ఆ ప్రేమతో నువ్వు వెళ్ళాలి ఆ ప్రేమతో నువ్వు వాళ్ళని జయించాలి ఆ ప్రేమతో నువ్వు వాళ్ళని తీసుకురావాలి ఆమెనంటారా సో ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ తను ఎప్పుడు కూడా భర్తకు లోబడి క్రైస్తవ స్త్రీ క్రైస్తవ భార్యగా భర్తకు ఎప్పుడు లోబడి ముందుకెళ్ళాలి కానీ లోబడి వెళ్ళడం అంటే ఏంటో కూడా నేను చెప్పాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మరి ప్రవక్త చెప్పినట్టుగా పురుషుడు ఎప్పుడు మొదటి స్థానాన్ని కోరుతాడు ఇంట్లో భార్య కూడా ఏం చేయాలంటే పురుషునికే మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి నేను చాలా సమ చాలా సార్లు నేను చూశాను నా జీవిత ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా మాట్లాడుతున్నారు అనుకో ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆయన మాట్లాడాడు ఒకవేళ ఆయన ఏదైనా మాట్లాడాడు అనుకో ఊరుకో నీకు ఎందులో రాగు అతన్ని ఎంతగా బాధిస్తుందో తెలుసా ఆ మాట మరి తర్వాత వాళ్ళు నాకు చెప్పుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నేను ఎందుకు బతుకుతానో అని నాకు అర్థం కావట్లేదు పాస్టర్ గారు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది చూసారుగా మీ ముందట ఎట్లా తీసిపడేసిండో నెవర్ 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 ఎప్పుడు కూడా భర్తనలా ఇతరుల ముందు తీసేయద్దు మొదటి స్థానం ఇవ్వాల భర్తకు అది అతను కోరుకుంటాడు భార్య దగ్గర కోరుకున్నది ఏంటిదంటే మొదటి స్థానము అతనికే నువ్వు ఇస్తున్నావని నీ యొక్క ఏకాగ్రత అంతా అతని పైననే ఉన్నదని నీ ప్రేమ అంతా అతని పైననే ఉన్నదని చూడాలని కోరుకుంటాడు భర్త ఏ స్త్రీలారా ఈరోజు మీకు చాలా కీస్ ఇస్తానని నేను తాళాపు చేతులు మీ భర్తలను మీరు ఎలా ఒక కుటుంబముగా ఉంచుకోగలరో నేను చెప్తున్నా నేను ఇవి అమనంటారా అందుకే భర్త ఏం చేస్తాడట అంటే ఇంటికి అలసిపోయి వచ్చినప్పుడు పొలంలో పని చేసో లేకపోతే ఉద్యోగం చేసో లేకపోతే వ్యాపారం చేసో ఇంటికి అలసిపోయి వచ్చినప్పుడు గుమ్మమ్మ దగ్గర తన భార్య తన ఒకరికి ఎదురు చూస్తూ తను రావుడితో తను కౌగులించుకొని తన తన యొక్క ఒడిలో కూర్చొని అతని ముందు జుట్టును ఇలా ఇలా తెలుసుగా మీకు ఇలా ఇలా అంటూ ఈరోజు చాలా అలసిపోయి ఉన్నావు డాడీ ముద్దుగా డాడీ చాలా అలసిపోయి ఉన్నావు డాడీ నేను నీకు భోజనము పెడతాను సిద్ధపరుస్తాను నువ్వు సిద్ధపడిరా స్నానం చేసిరా నీకు నీళ్ళు పెడతాను అని నీళ్ళు పెట్టి స్నానం అన్ని చూసుకొని ఆ తర్వాత కలిసి అతనితో కలిసి భోజనం చేస్తూ చేస్తే అతను నిన్ను వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి పోడిగా సాయంత్రం ఆఫీస్ అయిపోతోటే లేదా పొలంలో పని అయిపోతోటే లేకపోతే వ్యాపారం అయిపోతోటే ఇంటికే వస్తాడు తప్ప ఎక్కడికి పోడు అదే నువ్వు ఆ గాయత్రి సీరియల్ ముందట లేకపోతే దాని ఏమంటారు అగ్నిగూడెం సీరియల్ ముందర కూర్చొని మీ ఆయన ఎప్పుడు వచ్చిండో కూడా గమనించకుండా ఒకవేళ ఆయన వచ్చిన సంగతి తెలిసేటట్టు శబ్దాలు చేసిన ఏ మాటలు వినపడతలేదు కొన్ని శబ్దాలు ఆపు ఆయన అన్నావు అనుకో ప్రేమలో నువ్వు చూపించే నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టి అతను వేరే దారిలోనికి అడ్డ దారిలోనికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి స్త్రీ ఎప్పుడు తన ప్రేమను తన భర్త పట్ల చూపించాలి తన భర్తను తన భర్తకు మొదటి స్థానం ఇస్తున్నట్లు తన భర్త పట్ల తను ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉన్నట్లు ఆమె ఎప్పుడు చూపించాలి ఆమె ప్రవర్తన ద్వారా అంతేగాని నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఒక పురుషుడు కోరుకునేది ఏంటిదంటే తను ఎంతో కష్టపడి ఇంటికి వెళ్తాడు కష్టపడి పనిచేసి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక నవ్వుకుంటూ ఎదురు చూసే భార్య అంతేగాని చీర కొనేయలేదని ఈరోజు షాపింగ్కి తీసుకుపోతానని తీసుకుపోలేదని అలా 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 ఉండే భార్య కాదా అని కావాల్సింది అర్థం చేసుకునే భార్య ప్రేమ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నట్లు చేస్తుంది కాబట్టి అర్థం చేసుకునే భార్య కోసము 
పురుషుడు ఎప్పుడు పరితపిస్తాడు ప్రేమతో ఎదురు చూసే భార్య కోసం నువ్వు నీ నీ భార్య నీతో ఇలా అన్నదనుకో పురుషునితో ఇలా చెప్పిందనుకో తన భర్తతో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు ఆఫీస్ అయినాక ఇంటికి రా నేను నీ పిల్లలము కలిసి ఎదురు చూస్తున్నాం ఆ సాయంత్రము నీతో గడపాలని నీతో కలిసి భోజనం చేయాలని నీతో కలిసి మాట్లాడాలని అతను ఎక్కడికి వెళ్ళడిగా ఆఫీస్ అయిపోతాడే లేదా పొలంలో పని అయిపోతాడే లేకపోతే వ్యాపారం అయిపోతాడే ఇంటికే వస్తాడు ద నెగ్లెన్సెన్సీ ఆఫ్ లావ్ ప్రేమ నిర్లక్ష్యం చేయబడడం వలననే కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైతానాయి ప్రేమ నిర్లక్ష్యం చేయబడడం వలననే భార్య భర్తల మధ్యలో ప్రేమ నిర్లక్ష్యం చేయబడడం వలననే కుటుంబాలు చీలిపోతున్నాయి తప్పుడు దారిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇదే ప్రేమ ఇంకొక స్త్రీ చూపిస్తే అతను ఆఫీస్లో ఇంకో స్త్రీ చూపిస్తే ఆఫీస్లో నా అమ్మాయితో ఉండిపోతున్నాడు ఈమెను విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎందుకు ఏ ప్రేమనైతే నువ్వు చూపించాలో అది ఇంకో స్త్రీ చూపిస్తుంది కనుక అతను అటువైపు ఆకర్షించబడుతున్నాడు సేమ్ వైస్ వర్స పురుషుల విషయం కూడా అంతే ఏ ప్రేమనైతే నీ భార్యకు నువ్వు చూపించాలో అది నువ్వు చూపించకపోయేసరికి ఆమె ఎవరైనా ఆఫీసులోనో లేకపోతే ఇంటి పక్క వాళ్ళో లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఫంక్షన్లోనో లేకపోతే ఎక్కడన్నా వీధులనో అలాంటి ప్రేమతో మాట్లాడే పురుషుడు కనబట్టాడనుకో ఆటోమేటిక్గా ఆమె అటువైపు తిరిగిపోతుంది చాలా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమవ్వడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రేమ నిర్లక్ష్యం చేయబడడం వాళ్ళు ప్రేమ నిర్లక్ష్యం చేస్తారు స్త్రీకి ఎలా ఉంటుందంటే తను ఎప్పుడు తన భర్త తనతోనే ఉండాలని ఉంటుంది మరి అదే సమయంలో భర్తకి ఎలా ఉంటుందంటే తన గురించి శ్రద్ధ తన భార్య తీసుకోవాలి ఆమె ఎప్పుడు తన గురించి మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి అన్నిట్లలో తను ప్రతిదీ మొదటి స్థానం ఇస్తూ తన ప్రేమను చూపిస్తూ ప్రతిదీ నన్ను అడగాలి అని పురుషుడు కోరుకుంటాడు ఈ చిన్న చిన్న సూత్రాలు తెలవక ఈ చిన్న చిన్న కార్యాలు తెలియక చాలా కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతానాయి సమాజంలో చాలా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమవుతున్నాయి అపోవాది వాని టార్గెటే ఈరోజు కుటుంబం అయి ఉన్నది వాడు కుటుంబాలనే లక్ష్యం చేసుకున్నాడు అందులో ముఖ్యంగా స్త్రీలను వాడు స్త్రీలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పనిచేస్తున్నాడు ప్రేమైన సిస్టర్ సహోదరి నీ ప్రేమ నువ్వు పొందుకున్న ఆ క్రీస్తు ప్రేమను నీ భర్త ఏడల చూపించు అతనికి అతనికి నువ్వు మొదటి స్థానం ఇవ్వు అతను ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో నువ్వు మంచిగా తయారై పొద్దటి నుండి నువ్వు పనులు చేసి 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 అలసిపోయి ఉన్నా నువ్వు కూడా అలసిపోయి ఉన్నా కానీ నువ్వు వచ్చేసరికి ఆయన ఇంటికి వచ్చేసరికి నువ్వు ఫ్రెష్గా కనబడాలని కోరుకుంటాడు వింటున్నారా చక్కగా తయారయ్యి వింటున్నారా లోపట బయట అందాన్ని కలిగి ఉండి ప్రవక్త అన్నాడు లోపట బయట హృదయం లోపట ఇటు బయట అందముగా నువ్వు ఉంటే నీ భర్త నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని ప్రేమించడిగా నేను కొంతమంది స్త్రీలను చూశాను అబ్బో ఎప్పుడు చూసినా అది పిచ్చి తనలాగానే ఉంటుంది అది ఐఎమ్ సారీ ఎప్పుడు చూసిన ఎలా ఉంటుందో తెలుసా పిచ్చిలానగానే ఉంటుంది ఒక చక్కగా తయారు కాదు నువ్వేం లిప్స్కి పెట్టుకుంటేనే అందంగా కనబడతావా లేకపోతే జుట్టు కత్తిరించుకొని ఐబ్రోస్ చేసుకుంటేనే అందంగా కనబడతావా లేకపోతే ఆ మేకప్ వేసుకుంటేనే అందంగా అవసరం లేదండి చక్కగా శుభ్రమైన బట్టలు వేసుకొని వింటున్నారా ఫ్రెష్గా తయారై ఉంటే నీ భర్తకు నువ్వు అందంగా కనబడతావు అక్కడ అలా ఉండరు కొంతమంది అయ్ బాబోయ్ ఏ ఇట్లుంటే ప్రేమించడా ప్రేమిస్తాడో ప్రేమించాడో తర్వాత తెలుస్తుంది ఫలితాలు తర్వాత వస్తాయి సో ఎప్పుడు కూడా స్త్రీ లోపటను బయటను అందము కలిగి ఉండాలి ఆమె హృదయము అందమై ఉండాలి అందమైనదై ఉండాలి బయట కూడా అందంగా ఉండాలి అందం అంటే నా ఉద్దేశం ప్రవక్త అన్నాడు అందం అంటే లిప్స్కులు రాసుకోవడాలో లేకపోతే ఐబ్రోస్ చేయించుకోవడాలో లేకపోతే బ్యూటీ బ్యాలకు వెళ్ళి ఆ దాని ఏమంటారంటే స్టైల్గా జుట్టులు కత్తిరించుకొని స్టైల్గా తయారవడాలో కాదు అక్కడ అందం అంటే శుభ్రంగా ఉండడం నీట్నెస్ శుభ్రంగా ఉండడం క్లీన్గా ఉండడం 
నేను వాళ్ళ ఇది మాట ప్రవక్త వాడాడు నన్ను అనకండి ఏమైనా ఉంటే ప్రవక్తను అనుకోండి సిస్టర్స్ మీకే చెప్పేది నేను ఇక పురుషులకు కూడా చెప్తున్నా వీళ్ళు రోజంతా కష్టపడి వస్తారు భార్య ఏం కోరుతుంది నువ్వు వెళ్ళి చక్కగా స్నానం చేసి శుభ్రమైన బట్టలు వేసుకొని భార్యతోనూ పిల్లలతోనూ కూర్చొని కొద్దిసేపు కొద్దిసేపు సమయాన్ని గడపాలని కోరుతుంది నువ్వేం చేస్తావు పోయి వచ్చిన తర్వాత స్నానం చెయ్యవు నా బట్టలు మార్చుకోవు అదే కంపుతో కూర్చుంటావు కొడుకు దగ్గర రావాలంటే రాడు ఎందుకంటే నీ దగ్గర కంపు కొడతా ఉన్నది ఐఎమ్ సారీ చెప్పక తప్పట్లేదు ఇవన్నీ నీ పిల్లల దగ్గరికి రారు నీ భార్య కూడా దగ్గరికి రాదు ఆ బట్టలు చినిగిపోయిన బట్టలు నేను చూస్తేనే అన్నట్టుంటావు ఓయ్ పురుషులు మీకే చెప్పేది శుభ్రంగా తయారుగా చక్కగా తయారుగా చక్కగా ఉండు అప్పుడు నీ భార్య నిన్ను ప్రేమిస్తుంది నీ పిల్లలు కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తారు వింటున్నారా లేకపోతే నీ భార్య ఇంకొకరిని వెతుక్కుంటుంది లేకపోతే నీ భర్త ఇంకొకరిని వెతుక్కుంటారు మర్చిపోకండి మాట ఎందుకంటే మనిషిని దేవుడు తయారు చేసిందే ప్రేమ కావాలి అనే దానితో తయారు చేయబడ్డాడు అటు స్త్రీ అయినా సరే ఇటు పురుషుడైనా సరే వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ప్రేమ కావాలి అది అయితే వాళ్ళు పాపము అది వాళ్ళు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న చెత దగ్గర దొరకకపోతే అది ఎక్కడ దొరుకుతుందో అటువైపు ఆకర్షించబడతారు అక్కడే పాపం జరుగుతుంది అక్కడే తప్పులు జరుగుతారా వింటున్నారా కొంచెం నేను పర్సనల్ లైఫ్కి వెళ్తున్నాను ప్రవక్త వెళ్ళాడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నేను చెప్తాను ప్రవక్త చెప్తున్నాడు ఇవి చెప్పకూడదు కదా పాస్టర్ గారు మీరు అంటే పుల్పిట్ ఈజ్ గాడ్ అది దేవుడు దేవుడు మొత్తం స్కానింగ్ చేసి చెప్తాడు ఇది పాస్టర్ కాదు చెప్పేది దేవుడు వింటున్నారా అందుకే ప్రతిది కూడా ఫుల్ థింగ్స్ అటు కుటుంబం అయినా భర్త అయినా భార్య అయినా స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ప్రతిదీ కూడా బైబిల్ లో రాయబడి ఉన్నది అక్కడ చెప్పక తప్పదు ఎప్పుడైనా ఇంటికి వచ్చే సమయంలో భార్య తనకు ఎదురుగా నిలబడి ఒక ప్రియురాలుగా ఎదురు చూస్తూ తనను ప్రేమించాలి తనను కౌగులించుకోవాలి తనను తన చు తన యొక్క చేతులతో తనను గట్టిగా కౌగులించుకోవాలి ఎందుకు సిగ్గుపడతారు మీ భర్తలేగా మీరు కౌగులించుకునేది చెప్పండి నాకు అయ్యు మనం సిగ్గుపడాల్సింది ఇక్కడ తెలుసా వేరే పురుషులను కౌగులించుకుంటే వేరే స్త్రీలను కౌగులించుకుంటే కానీ నీ సొంత పైరాన్ని కౌగులించుకోవడంలో తప్పేముంది నీ ఇంట్లో దట్స్ నాట్ రాంగ్ నీ సొంత భర్తను కౌగులించుకోవడంలో తప్పేముంది అది తప్పు కాదు అది అది ప్రేమ అది ఇట్స్ ఎలావ్ కానీ చాలామంది అక్కడే నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అక్కడే నిర్లక్ష్యం చేస్తారు ప్రవక్త అంటున్నాడు మెసేజ్లో హియర్ ఏ హిమ్ ఆయన మాట వినుడు అనే వర్తమానంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మూడో నెల పదో తారీఖున ఆయన చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ చిన్న భార్య ఆ స్వీట్ హార్ట్ ఆ పిరియడాలు ఆ భార్య ఆమె ఎవరో తనను ప్రేమించాలని ఎదురు చూస్తున్నది అలానే భర్త కూడా తనను ఎవరో ప్రేమించాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు మరి అతను అలసిపోయి రోజంతా పనిచేసి అలసిపోయిన అలసిపోయిన దేహముతో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తన భార్య తను కౌగులించుకొని తన రెండు చేతులు అతను చుట్టూ వేసి తన చుట్టూను దువ్వుతూ మరి నేను నేను ప్రేమిస్తున్నానని ఆమె చెప్పడము ఆయన వినాలని కోరుతాడు ఈ మీటింగ్ల తర్వాత చాలా మార్పులు వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఐ బిలీవ్ ఇట్ మీ లైఫ్ స్టైల్ మారుతుందని నేను అనుకుంటున్నా మారాలి ఎస్ మారాలి మార్చుకోండి అదే ఈ వాక్యం వాక్యాన్ని పర్సనల్గా తీసుకోండి అది మీరు ఒప్పుకోండి దాని ఆ విషయంలా చేయండి ఆ పని అమనంటారా మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇల్లు ఎప్పుడు కూడా క్రమంలో ఉండాలి నీ భర్తకు ఒక మంచి ఆయనకి ఇష్టమైన వంటకాన్ని తయారు చేసి ఇల్లుని ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఆయన వచ్చినప్పుడు కౌగులించుకొని ఆయనను ముత్తు పెట్టుకొని ఆయన 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 యొక్క ఒడిలో కూర్చొని నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని ఒక మర్యాద కలిగిన స్త్రీలాగా ఆయనతో ప్రవర్తించాలి 
ఇల్లుని ఎప్పుడు ఆర్డర్లో క్రమంలో ఉంచుకోవాలి శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి కొంతమంది ఇంటిలోకి వెళ్తే ఆ వాసన భరించలేము అయి బాబోయ్ శుభ్రంగా ఉండదు ఎక్కడ వస్తువులు అక్కడ చిందర వందరగా ఉంటాయి అట్లాంటి అట్లాంటి ఇంట్లో పిల్లలు ఉండడానికి ఇష్టపడరు భర్త ఉండడానికి ఇష్టపడరు స్త్రీ పని ఏంటో తెలుసా ఇల్లును చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ఆ డ్యూటీ అది ఆమె బాధ్యత ఆమె ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి పొద్దు నుండి సాయంత్రం దాకా తన భర్త బట్టలను తన పిల్లల బట్టలను ఉతుకుతూ వాటిని ఇస్త్రీ చేస్తూ అలానే వంటకాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఇల్లును శుభ్రపరుస్తూ అన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి అది ఆమె పని అది అది ఆమె బాధ్యత అది ఇల్లును క్రమంలో ఉంచుకోవడం ఆమె బాధ్యత అది కొంతమంది ఇల్లులను చూస్తే అయ్ బాబోయ్ చాలా భయంకరం సారీ నేను చెప్తున్నా నేను మీ ఇల్లు చిన్నదైనా పర్వాలేదు రెండు కదిలి ఇల్లైనా పర్వాలేదు శుభ్రంగా ఉంచవచ్చు నువ్వు శుభ్రంగా పెట్టుకోవచ్చు నువ్వు అది పాతిల్లైనా సరే శుభ్రంగా పెట్టుకోవచ్చు నువ్వు అది పాతిల్లైనా కానీ చాలామంది పెట్టుకోరాల అగో అలాంటి వాతావరణంలో చాలా తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ అలాంటి వాతావరణంలో ఆ ఇంట్లో ఉండడానికి కూడా ఇష్టపడరు చాలామంది భర్తలైనా సరే భార్యలైనా సరే సో అందుకే స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా ఇల్లును ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి స్ట్రైట్ అండ్ అప్ యువర్ హౌస్ అంటున్నాడు ప్రొఫైట్ గో హోమ్ అండ్ స్ట్రైట్ అండ్ అప్ యువర్ హౌస్ కుక్ యువర్ హస్బెండ్ ఏ నైస్ బిగ్ యాపిల్ పాయ్ అబౌట్ ద థిక్ వెన్ ఈ కమ్స్ ఇన్ టు నైట్ త్రో బోత్ ఆర్మ్స్ అరౌండ్ హిమ్ అండ్ కిస్ హిమ్ సెట్ డౌన్ అండ్ గెట్ ఆన్ హిస్ ల్యాప్ అండ్ టెల్ హిమ్ యూ లవ్ హిమ్ ఇవన్నీ ప్రవక్త స్త్రీకి చెప్తున్నాడు వెళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళు నీ నీ యొక్క ఇంటిని సరి చేయి ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ పెట్టుకో అన్ని చక్కగా చూసుకో శుభ్రంగా ఉన్నట్టు చూసుకో నీ భర్త ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆయనకి ఇష్టమైన వంటకాన్ని తయారు చేయి యాపిల్ పై అంటే అది ఒక అదొక వంటకం అది అమెరికాలో చేస్తారు వింటున్నారా మన దగ్గర కాదు అక్కడ చేస్తారు యాపిల్ పై ఆ భర్తకు యాపిల్ పై ఇష్టమైతే అది తయారు చేసి పెట్టు అతని రావుడితో అతన్ని 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 కౌగులించుకో అతన్ని అతని అతన్ని అతన్ని ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పు అతనికి ముద్దు పెట్టు అతని అతని యొక్క ఒడిలో కూర్చొని నేను నేను ప్రేమిస్తున్నానని తెలియజేయి లివ్ లైక్ ఏ లేడీ ఒక మర్యాద కలిగిన స్త్రీగా జీవించు స్త్రీలారా మీరే మీ కుటుంబాలను సరి చేసుకోవచ్చు మీ కుటుంబాలను నాశనం చేసుకోవచ్చు అది మీ చేతిలో ఉంది మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు తల్లి ఇంటిలో ఆమెనే మాస్టర్ టీచర్ ఆమెనే అక్కడ మాస్టర్ టీచర్ అంటే ఉపదేశకు రాదు తన పిల్లలకు ఉపదేశం చెప్పేది ఆమెనే తన పిల్లలకు ఉపదేశాన్ని బోధించేది ఆమెనే ప్రవక్త మెసేజ్లో అంటున్నాడు స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా ఐదవ సువార్త అయ్యున్నది అవునా తల్లి ఎప్పుడు కూడా ఐదవ సువార్త మత్తే మార్క్ లూక యోహాన్ నాలుగు సువార్తలు అయితే ఐదవ సువార్త ఎవరంటే ఆమెనే మరి ఆమె తన పిల్లలకు ఎప్పుడు నేర్పిస్తూ ఉండాలి ఆమె ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటూ తన యొక్క పనిని ఆమె నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి తన భర్త ఆరోగ్యవంతుడుగా ఉండినట్లు చూసుకోవాలి మరి ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో ఉన్నట్లో ఆమె సంతోషాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆమెనంటారా ఇప్పుడు బ్రతబానాన్ని ఓ ప్రశ్న అడిగారు పంతొమ్మిది అరవై నాలుగులో జాగ్రత్త వినండి బ్రతబానాం ఆర్ ఉమెన్ అలో టు వర్క్ ఇన్ పబ్లిక్ అఫేర్స్ వెన్ దే హ్యావ్ ఏ హెల్తీ హస్బెండ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ సమ్వన్ ఎల్స్ సోదరుడు పెన్నాం ఒక స్త్రీ పబ్లిక్ అఫేర్స్ అంటే బయట ఆ యొక్క ఆఫీసులలో అందరూ కలిసి పనిచేసే స్థలాలలో ఒక స్త్రీ తనకు ఆరోగ్యవంతమైన భర్త మరియు పిల్లలు ఉండగా ఆమె అలాంటి స్థలంలో పని చేయటకు అనుమతి ఉన్నదా ప్రవక్త అంటున్నాడు వాళ్ళ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్స్ మంచిది అది నాకేమి నాకు తెలియదు ఆ విషయము ఐ కాన్ సే నేను దాన్ని చెప్పలేను బట్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఫీలింగ్ కన్ నాకు ఈ ఫీలింగ్ ఉంది లెట్ మీ సే దిస్ దీన్ని నన్ను చెప్పనివ్వండి i believe if i was a woman nen namutunanu nenu ganaka oka stree naithe i know that my husband was healthy and a good job 
మరి నా భర్త ఆరోగ్యవంతుడుగా ఉన్నాడు మరి మంచి ఉద్యోగం కలిగి ఉన్నాడని పనిచేస్తున్నాడని నాకు తెలిసినప్పుడు నేను నమ్ముతున్నాను ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఇట్ వు బిడ్ ఏ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు మీ టు స్టే హేమ్ హోమ్ నేను ఇంట్లోనే ఉండటకు అది గొప్ప ఆనందముగా భావిస్తా ఉన్నాను టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ పిల్లలను గురించి శ్రద్ధ వహిస్తూ వారిని రేస్ దెమాప్ వారిని పెంచుతూ టు లవ్ ద లాడ్ ప్రభుని ప్రేమించడానికి మరియు ఐ హ్యావ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద ఎనీ టైమ్ ఫ్రమ్ మై వాషింగ్ అండ్ థింగ్స్ దట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు డూ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ టీచ్ మై చిల్డ్రన్ హౌ టు సౌ ద లాడ్ మరియు నా యొక్క ఇంటి పనులు చేయడానికి కానీ బ బట్టలు ఉతకడానికి కానీ ఆ కార్యాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ అడిగి నాకు సమయం ఉంటే అవన్నీ చేస్తూ మరియు నా యొక్క పిల్లలను ప్రభుకి ఎలా సేవ చేయాలో నేను వాళ్ళకు నేర్పిస్తాను ఒకవేళ నేను స్త్రీనైతే జస్ట్ నేను ఒక్క కొటేషన్ చెప్పాను కానీ నేను తర్వాత చెప్తాను ఇంకా రాబోయే మెసేజ్లలో ఎందుకంటే ఇది ఈ రాత్రితో అయిపోలేదు ఇంకా ఉన్నాయి కుటుంబం మీద చాలా పార్ట్స్ అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ సండే ఆ సండే అలా చెప్పుకుంటూ వస్తాను వింటున్నారా అని చెప్పేది బ్రతబానం అయితే తన అభిప్రాయం చెప్పాడు తన ఫీలింగ్ చెప్పాడు తన అభిప్రాయం బ్రతబానం ఒకవేళ తను స్త్రీ అయితే ఇలా చేస్తానన్నాడు మరి స్త్రీలైనా మీరేం చేస్తారు ఓ మెసేజ్లో ఏమన్నాడో తెలుసా ఒక స్త్రీ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకోసం చేస్తున్నది ఆమె క్వశ్చన్ అక్కడ వస్తుంది అన్నాడు వాయ్ ఆమె ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నది ఆమెకి ఇవ్వబడిన గొప్ప ఉద్యోగము గొప్ప బాధ్యత ఐదవ సువార్తగా ఇంట్లో పిల్లలను క్రీస్తులో పెంచుట అయి ఉన్నది అక్కడ మరి ఇంట్లో ఉన్న వాటిని చూసుకోవడం అయి ఉన్నది దాన్ని విడిచి ఆమె ఎందుకు ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్తున్నది ఇంకెక్కువ డబ్బు సంపాదించాలన్న ఉద్దేశమా ఇంకెక్కువ డబ్బు సంపాదించాలన్న ఉద్దేశమా డబ్బు బాగా రావాలనే ఉద్దేశమా అయితే నేను దాన్ని కరెక్ట్ అనను ఒకవేళ నీ భర్త అనారోగ్యముతో ఉంటే నీ భర్త పని చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటే ఒకవేళ తను పని చేసినా అతనికి వచ్చే జీతం సరిపోకపోతే ఇంట్లో వెళ్ళడానికి కష్టమైతే ఇంట్లో ఆర్థికమైన పరిస్థితులు కష్టంగా ఉంటే అప్పుల పాలై ఉంటే బాగా తీవ్రమైన అప్పులు ఉంటే అప్పుడు ఒక స్త్రీ ఉద్యోగం చేయొచ్చు అన్నాడు ప్రవక్త నేను ఆ కొటేషన్ చదివి వినిపిస్తాను నేను ఏం బాధపడకండి ఎందుకంటే అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి నా దగ్గర స్త్రీ ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తుందో దాని వెనకాల ఉద్దేశం చూడండి కానీ స్త్రీకి దేవుడు ఉద్యోగం ఇచ్చేశాడు ఆల్రెడీ ఆమె ఇంట్లో వంటగదిలో ఉంటూ తన భర్త కోసం ప్రార్థన చేస్తూ తన పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ వారిని వాక్యంలో పెంచుతూ వారిని దేవుని పిల్లలుగా ఉండినట్లు పెంచుతూ మరి అదే సమయంలో సంఘములో ఉన్న సంఘ కాపరి కోసం కా కుటుంబం కోసము సంఘ కాపరి కుటుంబం కోసం సంఘస్థుల కోసము సేవ కోసం ప్రార్థన చేస్తూ అలా ముందుకు వెళ్లాల్సిన గొప్ప బాధ్యత దేవుడు స్త్రీకి ఇచ్చాడు అలాగని నేను స్త్రీ ఉద్యోగం చేయొద్దని నేను అంటలేను కానీ ఉద్దేశం ఏంటిదని నేను అడుగుతున్నాను ప్రవక్త అడిగిందే అడుగుతాను నేను వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ నీ ఉద్దేశం ఏంటి నీ లక్ష్యం ఏంటి అసలు ఉద్యోగం పోవడానికి అది నువ్వు ఆలోచించాలి నీకు మంచి జీతం వస్తుంది కోరికలు కలుగుంటే ఎంత జీతం వచ్చినా సరిపోదు ఒప్పుకుంటారా లోకాశాలు ఉన్నాయనుకో నీకు నెలకు యాభై వేలు వచ్చినా సరిపోదు లక్ష వచ్చినా సరిపోదు ఇద్దరు కలిసి లక్ష సంపాదించినా సరిపోదు ఎప్పుడు అడిగినా అప్పులే పాస్తారు గారు అప్పులే పాస్తారు గారు అప్పులే పాస్తారు గారు అంటే ఎందుకు కోరికలు ఆశలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒక వస్తువు అప్పులో తీసుకొస్తూ ఉంటావు ఆ వస్తు అవసరం లేకపోయినా తెచ్చి పెడతావు అంత పెద్ద ఇల్లు అక్కర్లేదు ఐదు రూముల బెడ్రూమ్ ఎందుకు నీకు అంత పెద్ద స్థలం ఎందుకు నీకు అయినా కొంటావు అప్పుల పాలవుతావు దానికి భార్యతో ఉద్యోగం చెప్పిస్తావు ఏంటి నీ ఉద్దేశం వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఒక 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 ఫ్యామిలీ జీవించడానికి నాలుగు రూములు సరిపోతాయి ఒకటి బెడ్రూమ్ బ్రతబానం అన్నాడు ఒకటి బెడ్రూమ్ పడక గది ఇంకొకటి వంటగది అదే చాలాసార్లు డైనింగ్ హాల్ అక్కడే ఉంటుంది ఇంకొకటి 
డ్రాయింగ్ రూమ్ అంటే అందరు కూర్చొని హాల్లో మాట్లాడుకోవడానికి ఇంకొక గది ఏంటంటే ప్రార్థన గది మరి నీకు మూడు నాలుగు బెడ్రూమ్లు ఎందుకు మీరు నన్ను అడగచ్చు మీకెందుకు పాస్టర్ గారని నాకు మూడు బెడ్రూమ్లు ఉన్నా సరిపోదలేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇలాంటి సేవకులు వచ్చినప్పుడు చాలామంది సేవకులు వచ్చినప్పుడు మాలాంటి సేవకులు వాళ్ళకు గౌరవంగా వాళ్ళకు కావలసిన చూసుకోవాలి కనుక ఇవ్వవలసి వస్తూ ఉంటుంది పాస్టర్ విషయంకి వచ్చినప్పుడు వేరు ఎందుకంటే అతనికి పది బెడ్రూమ్ల ఇల్లు ఉన్నా సరిపోదు అది మీకు తెలుసు కానీ ఒక సాధారణమైన కుటుంబంగా ఉన్న మీకు ఎన్ని ఎన్ని రూములు ఉంటే సరిపోతుంది అప్పులు ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు నువ్వు కావాలని ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తిగా ఎందుకు ఉండలేవు దేవుడిచ్చిన దాంట్లో సంతృప్తిగా ఎందుకు ఉండలేవు నువ్వు థింక్ ఆలోచించు ఎందుకంటే దేవుడు రేపు తీర్పు తీర్చిపోయేది కూడా నీ ఉద్దేశాలు నీ లక్ష్యాలను బట్టే తీర్పు తీరుస్తాడు ఆయన ప్రేమిన దోని పిల్లలారా ప్రవక్త అంటున్నాడు ఓ మెసేజ్లో అయితే స్త్రీ ఉద్యోగానికి వెళ్ళడం వలన ఆమె ఆ పబ్లిక్ అఫేర్స్లో అంటే ఆ మారు మనసు లేని లోకస్తులైన పురుషుల మధ్యలో ఆమె ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే ప్రతి వాడు ఆమెను తాకాలని ప్రతి వాడు ఆమెతో సంబంధం పెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే భర్తమైన నీకు సిగ్గు లేదా అని అడిగారు వర్తమానంలా అలాంటి చోట్ల నీ భార్య పనిచేస్తూ ఉంటే నీకు మంచిగా అనిపిస్తున్నదా అవును ఆఫీస్లో అతి భయంకరంగా ఉంటుంది స్త్రీలను మారు మనసు లేని పురుషులు లోకస్తులైన పురుషులు ఆ స్త్రీని ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తారు వాళ్ళు అలాంటి చోట నీ భార్య పనిచేస్తుంటే నీకు సంతోషంగా ఉందా సరే పరిస్థితులు అట్లా ఉన్నాయంటే నిజంగానే మీ పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఉన్నాయంటే తప్పదన్నప్పితే అప్పుడు దేవుడు కూడా మీ ఉద్దేశాలు మీ పరిస్థితులు మీరు ఎందుకు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో తెలుసుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన దూతను కావలిగా ఉంచుతాడు అక్కడ ఆయన దూతను తోడుగా ఉంచుతాడు నిన్ను తాకనీయకుండా ఏ పురుషుడు నిన్ను తాకనీయకుండా కానీ ఇక్కడ నీ ఉద్దేశాలు అలా లేకుండా ఉంటే వేరే ఉద్దేశంతో అంటే ఇంకా బాగా డబ్బు సంపాదించాలా ఇంకా బాగా డబ్బు కావాలా మాకు మేము సుఖంగా బతకాలి లగ్జరీ లైఫ్ బతకాలి అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు వెళ్తున్నావు అనుకో దేవుని తూత నీకు తోడుగా ఉండడు ఖచ్చితంగా నీ భార్య తప్పిపోతుంది కన్ఫామ్గా మన ఉద్దేశాలు మన లక్ష్యాలు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దాన్ని బట్టే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి నిజంగానే ప్రవక్త అన్నాడు ఐ సపోర్ట్ స్త్రీ ఉద్యోగంలో ఒక విషయంలో నేను సపోర్ట్ చేస్తా అదేంటిదంటే అనారోగ్యం కలిగిన భర్త తాను ఉద్యోగం లేని పరిస్థితుల్లో పడి ఉన్నాడు పిల్లలు ఉన్నారు పోషణ భారం అంతా ఇప్పుడు ఈమె పైన పడింది ఇప్పుడు ఈమె ఉద్యోగం పోతున్నదంటే తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఆమెకు తప్పదు కనుక ఆమె భార్యగా ఉండి తన భర్తను ఆ స్థితిలో విడిచిపెట్టలేదు తన పిల్లలను తల్లిగా ఆ స్థితిలో విడిచిపెట్టలేదు కనుక ఆమె బాధ్యత తీసుకొని చేస్తూ ఉన్నది ఆ సమయంలో దేవుడు కూడా ఆమెకు సంరక్షకుడుగా ఉంటాడు అక్కడ మారు మనసు లేని ఆ పురుషుల మధ్యలో ఆమె ఉన్నా దేవుడు ఆమెను కాపాడుతూ ఉంటాడు అక్కడ ఒక ముత్యమలే ఆమెను కాపాడుతూ ఉంటాడు ఆ విషయంలో ఓకే అన్నాడు ప్రవక్త కానీ ఆయనైతే ఏమన్నాడంటే నేను స్త్రీనైతే నా భర్త మంచి ఆరోగ్యవంతుడుగా ఉంటే తను చక్కగా పనిచేసుకున్న వాడై ఉంటే నేనైతే ఇంట్లో ఉండడకే ఇష్టపడుతున్నాను నా పిల్లలను పెంచుట్టుకి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ప్రైజ్ లాడ్ హాల లూయా అర్థమైందని చెప్పింది అర్థమైన వాళ్ళందరూ ఆమె చెప్పండి సో అందుకే మీరు ఉద్యోగం విషయానికి వచ్చినప్పుడు నేను ఎవరినైనా ఖండిస్తున్నాను అంటే దయచేసి నా భావాన్ని పట్టుకోండి నేను స్త్రీలందరూ ఉద్యోగం చేయొద్దన్న ఉద్దేశంతో అంటలేను కొంతమంది డబ్బాషకు దేవుడు వాళ్ళ భర్తకు మంచి జీతం ఇచ్చిన డబ్బాషకు సుఖభోగాల కొరకు ఉద్యోగాలకు పంపుతారు భార్యలను వీళ్ళు కూడా అందుకే వెళ్తారు లగ్జరీ లైఫ్ కోసం అలాంటి దాన్ని నేను సపోర్ట్ చేయను అలాంటి దాన్ని నేను సపోర్ట్ చేయను అలాంటి దానిని ప్రవక్త కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు కానీ అదే నిజ నిజంగానే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నిజంగానే నీ ఒక్కడి వల్ల సంసారం ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నది ఆ అప్పులు తీరాల్సి ఉన్నది అప్పుల వాళ్ళు నిన్ను చాలా బాధ పెడుతున్నారు 
కుటుంబంలో చాలా అది సిగ్గుకరంగా ఉంది అని ఉన్నది అనుకో అప్పుడు స్త్రీ ఉద్యోగం చేయొచ్చు షీ కెన్ ఆ అప్పులు తీర్చేదాకా అప్పులు తీరిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లో ఉండాలమ్మో అప్పులు తీరిన తర్వాత ఇంట్లో ఉండాలి ఆ అప్పులు తీర్చేదాకా ఉద్యోగం చేయొచ్చు షీ కెన్ చేయొచ్చు ఆమె ఎందుకంటే అప్పుల వాళ్ళు వచ్చి గొడవ పెడుతున్నారు అందరి ముందు అవమాన పడుతున్నారు సో తప్పు లేదు చేయొచ్చు కానీ అది కాకుండా వేరే ఉద్దేశాలు ఉంటే మాత్రం లెక్క అప్పజెప్పడానికి రెడీగా ఉండండి దేవుని దగ్గర స్త్రీలో చెప్తానా నేను మీరు లెక్క అప్పజెప్పడానికి రెడీగా ఉండండి దేవుడి దగ్గర వాళ్ళ క్రియలను బట్టి పురుషులారా మీరు లెక్క అప్పజెప్పడానికి రెడీగా ఉండాలి నన్నే చేయమంటా పాస్టర్ గారు ఆ ముద్దాం పోతుందంటే ఆయన క్రియలకు నువ్వే లెక్క అప్పజెప్పాలని పొద్దున చెప్పలేదా ఖచ్చితంగా అది మరొక స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆమె కార్యాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు అంటే ఇంటి విషయాలకు వచ్చినప్పుడు కొన్ని విషయాలకు వచ్చినప్పుడు ఆమె సైలెన్స్గా ఉండాలి దానికి ఉదాహరణ ప్రవక్త ఏం చెప్తున్నాడంటే అబ్రహాము యొద్దకు ఆ దూత ఆదికాండం పద్దెనిమిది వద్దంలో ఆ దూత వచ్చినప్పుడు ఆమె ఈ రోజున నవనగారికత స్త్రీ వలె ప్రవర్తించలేదట షారా ఆమె గుడారము లోపటినే ఉన్నది అక్కడ ఆమె బయటికి రాలేదు ఆమె మరి ఆమె అలా లోపటినే ఉండి ఆ విషయంలో ఆమె సైలెన్స్గా ఉంది ఆ మెయిన్ నిజంగా ఒక స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి ఆమె అన్ని విషయాలలో జోక్యం తీసుకోవద్దు ఇంట్లో ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఆ భర్తను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ విషయాలలో వెంటనే మధ్యలో దూరకూడదు అది నీకు సంబంధం లేని విషయం అది ఆ మ్యాటర్స్లో నువ్వు వెళ్ళకూడదు నువ్వు నువ్వు సైలెన్స్గా ఉండాలంటాను ప్రాఫిట్ దానికి ఉదాహరణ అబ్రాము షారాల గురించి తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఐ బీ నాట్ అఫ్రైడ్ అది నేనే భయపడకము అనే వర్తమానంలో చెప్తున్నాడు ప్రవక్త కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆమె అలాంటి విషయాలు అలాంటి మ్యాటర్స్లో అలాంటి అలాంటి కార్యాలలో ఆమె తల తూర్చకూడదు అది పురుషుడు చూసుకునే పనులు అవి నువ్వు సైలెన్స్గా ఉండు వింటున్నారా అలా ఉని ఆమె ఎప్పుడు బైబుల్లో నుండే తన యొక్క అందాన్ని తీసుకొచ్చుకోవాలి హాలీవుడ్ నుండి కాదు బైబుల్లో ఉన్న అందమును పొందుకోవాలి ఆమె హాలీవుడ్ నుండి వచ్చే అందమును కాదు మరొక స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా కృప కలిగినదై దయ కలిగినదై ఉండాలి ఆమె అంతేగాని శప్పించినదై నువ్వు దస్తావు రా నువ్వు నాతో పెట్టుకుంటున్నావు కాబట్టి శాపం నీ పైకి వస్తుంది రా అలాంటి శాప శాపగ్రస్తమైన మాటలు అలాంటి శపించమైనదిగా ఎప్పుడు ఆమె ఉండకూడదు ఆమె ఎల్లప్పుడూ ఒక దయ కలిగిన స్త్రీగా ఉండాలి మరి ప్రవక్త తన భార్యనే ఉదాహరణగా చెబుతున్నాడు మిస్సెస్ బ్రెన్నాం గురించి శ్రీమతి బ్రెన్నాం గురించి ఆయన అంటున్నాడు గత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల నుండి నా భార్య నాకును ప్రజలకును మధ్యలో నిలబడి ఉన్నది ఆమె ఎంతో ప్రేమతో కృప కలిగిన కరుణ కలిగిన స్త్రీగా ఆమె ఎప్పుడు నా పట్ల ఆమె ప్రవర్తించినది ఆమె ఆమెనంటారా ప్రవక్త ఆమె గురించి చెప్తున్నాడు తన భార్య గురించి ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు మరియు స్త్రీ ఎన్నడూ కూడా ఫిర్యాదు చేసేదిగా ఉండకూడదు ఇది చాలా దరిద్రపు గుణం స్త్రీల దగ్గర ప్రతిదీ ఫిర్యాదు చేస్తారు ప్రతిది ఎవ్రీథింగ్ కంప్లైంట్ బాక్సులు వీళ్ళు ఫిర్యాదుల బాక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇంట్లోనే ఉంటాయి ఎప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉంటారు కానీ ప్రవక్త అంటున్నాడు నా భార్య ఎప్పుడు కూడా ఫిర్యాదు చేసేదే ఉండేది కాదు నేను నెలల తరబడి విదేశాలలోకి స్వార్థకు స్వార్థ పొలంలోనికి వెళ్తే ఆమె నా బట్టలన్నీ ఉతికి ఇస్త్రి చేసి శుభ్రం చేసి ఇస్త్రి చేసి నన్ను పంపిస్తుంది మళ్ళీ నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి జనులు ఇంటి దగ్గర నా కోసం వేచి చూస్తుంటే స్వార్థ పొలంలో నుండి వచ్చిన నేను అలసిపోయి ఉన్నానని వేటాడడానికి విస్ వేటాడడానికి ఎందుకు వెళ్తాడంటే విశ్రాంతి కోసం ప్రవక్త రెస్ట్ కోసం ఇంట్లో ఉంటే ఎవరో ఒకరు వస్తారు కాబట్టి ప్రార్థన కోసం అప్పుడు మళ్ళీ ఆమె తన బట్టలు సిద్ధపరిచి వేటాడడానికి అవసరం బట్టలను 
కావలసిన బట్టలను సిద్ధపరిచి నన్ను పంపుతూ ఉండేది ఆమె ఎప్పుడు కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వదు నా గురించి ప్రతిదీ సిద్ధపరిచి ఉంచుతుంది నేను వెళ్ళేసరికి ఒక స్త్రీ ఎప్పుడు అలా ఉండాలి సిద్ధపరిచి ఉంటాయి ప్రతిదీ కూడా కంప్లైంట్స్ ఉండకూడదు ఆమె దగ్గర ఎప్పుడు ఆమె కంప్లైంట్ ఇవ్వకూడదు వింటున్నారా అమనంటారా మరియు స్త్రీ ఒక పవిత్రమైన నమ్మకమైనదై ఉండాలి ఒక స్త్రీగా ఆమెకి ఇవ్వబడిన గొప్ప బాధ్యత ఏంటిదంటే పవిత్రమైన నమ్మకం ఆమె పట్ల భర్త పవిత్రమైన నమ్మకము కలిగి ఉండే విధంగా ఆమె ఆమె మాతృత్వము పిల్లలు ఆమె మాతృత్వాన్ని బట్టి భర్త ఆమె భార్య ఆమెలో ఉన్న స్త్రీతత్వాన్ని బట్టి ఒక పవిత్రమైన నమ్మకమును కలిగి ఉండే విధంగా ఆమె జీవించాలి సంఘం కూడా అలానే ఉండాలి క్రీస్తుకు వాక్యానికి ప్రవక్త చెప్తున్నాడు ఇన్విజిబుల్ యూనియన్ ఆఫ్ ద బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు యొక్క వధు యొక్క అదృశ్య కలేక అనే వర్తమానంలో చెప్తున్నాడు ఈ మాట మరియు ఆమె ఎన్నడూ అతనిని త్రోసివేయవద్దు ఎవరిని భర్తను ఏ విషయంలో కూడా భర్తను త్రోసేయడానికి వీల్లేదు అతను ఎప్పుడు త్రోసివేయద్దు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అతన్ని తీసివేయకూడదు మరి దాని ప్రవక్త సంఘం గురించి కూడా మాట్లాడుతూ లూతరులు వెస్లీలు పెంతకోస్తులు వీళ్ళందరూ దేవుని యొక్క వాక్యమును త్రోసివేశారు వాక్యము చేత గర్భదవడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడలేదు అందుకే క్రీస్తును వాళ్ళు త్రోసివేశారు గనుకనే క్రీస్తు కూడా ఆమె పట్ల ఎలాంటి ఆశ లేకుండా పోయింది ఏది ఆ లూతరన్ సంఘం పట్ల లేకపోతే ఆ బ్యాప్టిస్ట్ పట్ల లేకపోతే ఆ వెస్లీ సంఘాల పట్ల మెథడిస్ట్ సంఘాల పట్ల పెందుకో సంఘాల పట్ల ఈరోజు క్రీస్తుకు ఆసక్తి లేదు కారణం ఏంటంటే ఆమె ఆ సంఘము క్రీస్తును త్రోసివేసింది సేమ్ థింగ్ అదే విధంగా ఒక స్త్రీ ఎడ్లడు కూడా తన పిల్లలను కానీ తన భర్తను కానీ త్రోసివేసే హక్కు ఆమెకు లేదు ఎప్పుడు త్రోసేద్దామే ప్రవక్త చెప్తున్నాడు మెసేజ్ మ్యారేజ్ అండ్ డైవర్స్లో వివాహం మరి పరిత్యాగమైన వర్తమానంలో చెప్తున్నాడు ఈ మాట మరి ఒక స్త్రీ ఎల్లప్పుడూ భర్తను సంతోషపరిచేదై ఉండాలి ప్రవక్త అన్నారు మీకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గుర్తున్నదా రాజు ఎస్తేరును ఎందుకు వివాహం చేసుకున్నాడంటే ముందున్న వస్తి రాని రాజును త్రోసేసినందుకు వింటున్నారా ఆమె రాజుకు లోబరుడుకు ఆమె ఒప్పుకోనలేదు ఆమె నిరాకరించింది రాజు మాటను అందుకే ఆమెను తీసివేసి ఎస్తేరును అంగీకరించాడు అలా ఉనే ఒక స్త్రీ అతని భార్యగా ఉండడానికి ఎన్నడూ నిరాకరించద్దు అతని భార్యగా ఉండడానికి ఎన్నడూ నిరాకరించద్దు అదే అదే విధముగా అక్కడ ఎస్తేరు వస్తు విషయంలో ఎలా జరిగిందో అదే విధంగా స్త్రీ కూడా జరుగుతుంది ఒకవేళ త్రోసి వేస్తే ఎన్నడూ త్రోసి వేయకూడదు ఒక స్త్రీ అతని భర్త అతన్ని భర్తగా అంగీకరించడానికి వింటున్నారా మరి ఈ రోజులలోనైతే ఒక పెద్ద కుటుంబము అంటే మనమంటాం కదా దాని ఏమంటారు ఉమ్మడి కుటుంబం ఒక పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబము ఉండడం అనేది అసాధ్యమైపోయింది ప్రవక్త అంటున్నాడు అసాధ్యమైపోయింది ఎందుకు అంటే అలాంటి స్థితికి ఈరోజు ప్రపంచము దిగజారిపోయింది మరి స్త్రీలు కూడా వారు వారి యొక్క ప్రేమను కుక్కలకు పంచి పెడుతున్నారు నిజమే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లలను కనకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని గర్భవతులు కానీ కాకుండా ఉండే వాటిని పాటిస్తూ కుక్కలను పెంచుకుంటారు వాళ్ళ ప్రేమను ఎవరు చూపిస్తారో తెలుసా కుక్కలను ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒకవేళ పిల్లలను కంటే ఇంట్లో ఉండి పిల్లలను చూసుకోవాలి రాత్రి వేళలో వెళ్ళి కార్డు పార్టీస్ రాత్రి వేళలో వెళ్ళి మిగతా స్త్రీలతో కలిసి ఆ కార్డు పార్టీలలో లేకపోతే అలా ఫంక్షన్స్లలో తిరగడానికి అవకాశం ఉండదు కనుక అందుకోసమే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బర్త్ కంట్రోల్ ప్రాక్టీస్ చేసి పిల్లలను కనకుండా ఉండేదాన్ని చేసుకుంటూ ఆ ప్రేమ ఏదో కుక్కలపైన చూపిస్తారు కుక్కలపైన పిల్లులపైన కొడుకుకి ఇవ్వాల్సిన ప్రేమ కుక్కకి ఇస్తారు కూతురికి ఇవ్వాల్సిన ప్రేమ పిల్లికి ఇస్తారు 
మీకు అర్థమైంది అని చెప్పింది మీరు కాదులే లోకంలో అట్లా ఉన్నది ఇప్పుడు అందుకే ప్రతిభానం అంటున్నాడు ఈరోజున చాలామంది ఆ విషము ఆ విషయంలో కృప కోల్పోయిన వాళ్ళుగా ఉన్నారు స్త్రీలు చాలామంది అసలు వాస్తవంగా ఆమె తన భర్తకు నమ్మకంగా ఉంటూ తన భర్త ద్వారా గర్భవతి అయ్యి పిల్లలను కన్నప్పుడు ఆ పిల్లలను పెంచుతూ ఉండగా ఏమో ఎవరికి తెలుసు ఒక పెద్ద సేవకుని ఆమె తయారు చేస్తా ఉన్నదేమో మోసే రక్షకుడు అవుతాడని వాళ్ళకి తెలుసా సమయాలు ప్రవక్త అవుతాడని ఆమెకు తెలుసా కానీ వాళ్ళు పెంచారు ఆమెనంటారా హలలోయ సో ప్రవక్త చెప్తూ వస్తున్నాడు ఈ విషయాలని స్త్రీని గురించి నాకు ఇప్పటికే చాలా సమయం అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ దాకా మీ అందరికీ అర్థమైందా అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామని చెప్పండి స్త్రీ యొక్క బాధ్యతలు అర్థమైనాయా తప్పనిసరి బాధ్యతలు ఇవి ప్రధాన అంశంగా ఉన్న బాధ్యతలు ఇవి ఇవి ప్రధాన అంశాలు ఇవి ఇవి తప్పకుండా స్త్రీ పాటించాలి అలానే పొద్దున పురుషుడి కూడా పాటించాలి ఈ వర్తమానాలు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు వినాలని నేను కోరుతున్నాను ఈ కోర్స్ అని నేను మీకు త్వరలోనే మీ చేతిలో పెడతాను తెలుగులో తర్జుమా చేసి ఎందుకంటే సరైన తర్జుమా ఆ పుస్తకాలలో లేవు అందుకే నేను అవి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతలేను సరైన తర్జుమాతో నేను మీకు ఇస్తాను మీరు వీటిని పాటించండి మరి ప్రవక్త మాట నాడు చివరిగా ఒక మాట చెప్తున్నాను భూమి పైన దేవుడు ఒక పరలోకాన్ని వాగ్దానం చేశాడు భూమి పైననే ఏంటి ఆ పరలోకం అంటే నీ కుటుంబం అయి ఉన్నది కానీ దాన్ని నువ్వు నరకముగా చేసుకోకు పురుషులైన మీరు స్త్రీలైన మీరు దాన్ని నరకముగా చేసుకోవద్దు మీరు ఇక్కడ చెప్పిన బాధ్యతలన్నీ వర్తిస్తే మీ కుటుంబం చక్కగా ఒక పరలోకములో ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది అది పరలోకం ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే ఉంటుంది అర్థమైందని చెప్పింది కాబట్టి వీటిని చేయండి ఇంకా కుటుంబం వచ్చిన పార్ట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఈ నాలుగు భాగాలే కావు బహుశా మనకి ఇంకెక్కువ కూటాలు ఉంటే బాగుండు ఇంకో రెండు రోజులు ఉంటే ఇంకా బాగుండు దాదాపు పూర్తి చేసుకునే వాళ్ళం కానీ మనకంత సమయం లేదు మనం ఈ రెండు రోజులు కూటాలి అనుకున్నాము సోలార్ వేలింగ్ దేవుని చిత్తం అయితే వచ్చే ఆదివారం ఈ సబ్జెక్ట్ని కంటిన్యూ చేస్తాను ఈ సబ్జెక్ట్ని నేను ముందుకు కొనసాగిస్తాను కుటుంబం గురించి ఎందుకంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేను చెప్పాల్సినవి నేను బోధించాల్సినవి వాటన్నిటిని నేను మీ ముందు తీసుకురా కోరుతున్నాను ప్రవక్త చెప్పిన ఇవన్నీ ఆ తర్వాత మీరు ఈ సూత్రములను కనుక పాటిస్తే మీరే దీవించబడతారు మీ కుటుంబం రక్షించబడుతుంది మీ పిల్లలు రక్షించబడతారు మీరు ఒక దీవెనకరమైన కుటుంబముగా ఇతరులకు మాదిరికరమైన కుటుంబముగా భూమి పైన బ్రతుకుతారు దేవుని మహిమపరిచే కుటుంబముగా ఒకవేళ మీరు కనుక వీటిని పాటించలేదనుకో వాటి వలన వచ్చే ఫలితాలు మీరే అనుభవిస్తారు అది మీ ఇష్టం చెప్పవలసిన బాధ్యత ఒక సేవకుడిది చెప్పాం బోధించా చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాం దాన్ని పాటిస్తారా లేదా మీ ఇష్టం ఇప్పటి నుండి మీ జీవిత విధానాన్ని మారుచుకుంటారా లేదా మీ ఇష్టం మీ మాటల విధానము మీ ప్రవర్తన విధానము ఇప్పటి వరకు ఒకెత్తున్నది ఈ మీటింగ్లు అయిపోయిన తర్వాత రేపటి నుండి ఇంకో విధంగా ఉండాలి ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ అది మారాలి మారాలి అది మారితేనే ఈ వర్తమానం విన్న మీకు ఫలితాలు వస్తాయి మీరు ఈ కూటానికి వచ్చినందుకు ఫలితాలు పొందుకుంటారు ఆ జీవిత విధానం మారలేదనుకో స్త్రీలైన మీరు పురుషులైన మీరు మీ యొక్క ప్రధాన పాత్రలు మారలేదనుకో మీరు తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన పాత్రలు మారలేదనుకో మీరు ఈ కూటానికి వచ్చిన లాభం లేదు నథింగ్ వేస్ట్ దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు జస్ట్ వచ్చారు ఓ మంచి వర్తమానం విన్నాము అనుకుంటే వెళ్ళిపోతారు వర్తమానం ఎప్పుడు మంచిదే ఎవరు చెప్పినా మంచిదే అది ఈ పాస చెప్పినా మంచిదే ఈ పాస చెప్పినా మంచిదే నేను చెప్పినా మంచిదే వాళ్ళ చెడ్డ వర్తమానాలు లేవు ఇక్కడ మీరు మాకు మార్కులు వేయడానికి రాలేదు మేమేం మీ ముందట ఎగ్జామ్స్లో కూర్చొని రాస్తలేవు మీ జీవితాలు మారాలనేదే మా కోరిక ఉన్నది యువర్ లైఫ్ హ్యాస్ టు చేంజ్ నిజమైన భర్తగా ఈ భూమి పైన బ్రతుకు క్రీస్తుని మాదిరిగా తీసుకో నిజమైన భార్యగా నువ్వు భూమి పైన బ్రతుకు సంఘాన్ని మాదిరిగా తీసుకో 
భార్య భర్తలో ఒక మర్మం ఏంటో తెలుసుకో కుటుంబం యొక్క మర్మం ఏంటో తెలుసుకో ఆ తర్వాత చూడు దేవుడు నేను ఎంత దీవిస్తాడో ఎంత ఆశీర్వాదం ఉంటుందో చూడు ప్రేమైన సోదరి ప్రేమైన సోదరుడా ఈ విషయంలో మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తారని నేను నమ్ముతున్నాను మరి వెళితే మీరు దీవించబడతారు అమనంటారా ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించును గాక సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పలు కొట్టండి ఒకసారి ప్రభుని చూపిద్దాం వి ప్రేస్ గాడ్ దేవుని మహిమపడతాం ఎవరైనా మనస్సును నేను నొప్పిస్తే హృదయపూర్వకంగా నేను చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ బోధించలేదు ప్రవక్త చెప్పింది నేను చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని నొప్పించాలనో మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలనో నా ఉద్దేశం కాదు కానీ ప్రవక్త చెప్పింది చెప్పాలన్నదే నా ఉద్దేశం దాని వలన మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ మీ మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ ఒకవేళ బాధపడితే దయచేసి దాన్ని అపార్థం చేసుకోవద్దు క్షమించమని నేను అడగను అట్ ఎట్లా అడుగుతాను నేను తప్పు చేసుకున్నాను అయితే కానీ నేను అని ఏంటంటే నన్ను అపార్థం చేసుకోవద్దని చెప్తానా నేనేం తప్పు చేయలేదు ఇక్కడ బోధించుడు ద్వారా ఒకవేళ మీ హృదయాలను గాయపరిచినా అది మంచిదే అది మిమ్మల్ని సరిచేస్తుంది ఆ గాయాలు డాక్టర్ మీ లోపల అపెండిక్స్ ఇరవై నాలుగు కడ కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఆ పనికిరాని వ్యర్థమైన పదార్థం అక్కడ ఊగులాడుతూ ఉన్నది దానివల్లనే కడుపు నొప్పి వస్తున్నది అది పేలిపోతే చచ్చిపోతావు డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు వెంటనే కోస్తాడు గాయం చేస్తాడు దేనికోసం నేను బతికించడానికి వాక్యం కూడా అంతే నేను బ్రతికించడానికే నీకు గాయాలు జరుగుతాయి తప్ప నీలో నా పాపపు రోగమును తీసేయడానికే గాయములు వాక్యం చేస్తుంది తప్ప ద్వేషించడానికి కాదు వెండున్నారా ఒకవేళ ఆ పేషెంట్ మెలకోకి వచ్చిన తర్వాత నొప్పి లేస్తా ఉంటే ఏ డాక్టర్ నన్ను ఎందుకు పోర్చినావు నాకెందుకు కాయం చేసినావు అని అన్నాడు డాక్టర్ని పిలిచి చాలా వందనాలు డాక్టర్ గారు నా ప్రాణాలు కాపాడి ఇల్లు పాస్తలను ఎప్పుడు అంటారో అట్లా పాస్తలను ఎప్పుడు అంటారో వాళ్ళు మేము ఎదురు చూస్తున్నాం అనుడు కాదు ఏ మీటింగ్లో ఏందో ఇంత తిట్ల మరి మరి ఇంత దార్థమా అరే ఏసు పిలుస్తున్నాడు ఏసు రమ్మంటున్నాడు అని చెప్పొచ్చు కాయరా ఏసు ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసు కూసమన్నాడు ఏసు పరిగెత్తమన్నాడు అని చెప్పాల్సింది పోయి ఇదేం బోధాలు రా వీలై అదిగో మొన్న వచ్చిండు అనిల్ కుమార్ ఏం బోధించిండు ఏసు ప్రేమిస్తున్నాడు అన్నాడు పాట మొదలు పెట్టిండు ఏసు పిలుస్తున్నాడు అన్నాడు పాట మొదలు పెట్టిండు అట్లా చెప్పొచ్చు కాయ ఇదో డాక్టర్కి అయితే పైసలు ఇచ్చి మరి సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా ఆయనను కాపాడినందుకు మా ఆవిడను కాపాడినందుకు నన్ను కాపాడినందుకు అని చెప్తావు మమ్మల్ని తిడతావా ఏం న్యాయమండి ఇది మేము మీ పాప రోగములను బాగు చేస్తా ఉన్నాం ఆ రోజున పెంత కోసం పండుగ రోజున పేతురు వాక్యము వాళ్ళ హృదయాలను గుచ్చుకునేది ఉంది బాయిబిల్లా వాళ్ళు హృదయములో నొచ్చుకున్నారట కానీ నొచ్చుకొని వాళ్ళు ఏమి ఏం చేస్తారంటే పశ్చాత్తపడుతూ అయితే మేము రక్షణ పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలని అడిగారు వాళ్ళు అక్కడ అలా అడుగుతే ఎంత బాగుండు మీటింగ్ అయిపోయినాక పాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చి మరి పాస్టర్ గారు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు ఇప్పటి వరకు మీరు మంచి వర్తమానం చెప్పారు కదా నిజంగా అది నన్ను ఎంతో సరి చేసింది ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఇది నన్ను ఏం చేయమంటావు అని అడగాల్సింది పోయి ఏం పాస్టర్ ఏమైనా ఇంకోసారి రావు దీని దగ్గరికి ఏ మీటింగ్లు ఇవి తిరుగుండా వెళ్ళిపోతున్నారు అదే ఎంత మెసలోనే ఇంకో గుంపు ఉన్నది దేవుడు మిమ్మల్ని తీవించిన కాక మనమందరం పక్షిరాజు పిల్లలము ఎస్కిసం బాప్తిస్మం డినామినేషన్ స్తప్పు బాప్తిస్టోడ్ పర్లోకం బోడు మనమే పోతా ఉన్నాడు కదా ఆ ఏం వర్తమానం బ్రదర్ వండర్ఫుల్ 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 నాలాంటి ప్రసంగి కూడా చెప్తే మాత్రం పై నుండి కింద చూస్తున్నాడు యూట్యూబ్ చూడొద్దు ఎవరు చూడొద్దు ఎందుకు వాళ్ళ హృదయాలను గుచ్చుకుంటున్నది కానీ వాక్యం ఎప్పుడు కూడా ఆపరేషన్ చేస్తుంది ఫిబ్రి నాలుగు పన్నెండు చదవలేదా ఆపరేషన్ శరీరానికే కాదు ఆత్మకు ప్రాణానికి కూడా రెండంచులు గల వాడి అయిన కడగం అది 
మూలుగులలోనికి వెళ్తుంది ఎముకలలోనికి మూలుగులలోనికి హృదయ తలంపులలోనికి ప్రారంభాలకు వెళ్తుంది అది ద రియల్ డాక్టర్ నిజమైన వైద్యుడు పరమ వైద్యుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుని కృప వలన దేవుడు దయ వలన మీరు నన్ను మెచ్చుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ తిట్టకుండా ఉంటే చాలు నన్ను తిట్టుకోకుండా ఉంటే చాలు మీరు అదే సంతోషం నాకు అదే ఆనందం కానీ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నా బాధ్యత ఏంటంటే ఒక సేవకుడిగా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరాన్ని బట్టి ఈ వర్తమానమును అందరికీ తెలియజేయాలి అది అందరికీ దేవుడు ఇవ్వాడు పాస్టర్లకు నాకు ఇచ్చాడు అది అది కొంతమందికి అలా ఇస్తాడు దేవుడు వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటంటే అందరికీ చెప్పాలా అందుకే నేను చెప్తున్నాను దాన్ని అర్థం చేసుకోండి కొందరు ఏమంటున్నారంటే ఆ వాళ్ళ చేతికి చెప్పుకోని అయ్యా మా చేతికి ఎందుకు చెప్పాలా ఏ నీ చేతి వధువు కాదా నీ చేతి ఏడవ దూత వర్తమానం నమ్మట్లేదా నీ చేతి నీ చేతి నీ చేతి పెళ్లి కుమార్తెగా సిద్ధపడిపోవడం నీకు ఇష్టం లేదా ఇది అందరికీ వర్తమానం ఎవరు చెప్పినా నా సంఘం వినడానికి నేను ఇష్టపడతానా అది వర్తమానం అయితేనే తప్పుడు సిద్ధాంతాలు కాదు వర్తమానం అయితేనే అది వర్తమానం కాకపోతే నేను ఒప్పుకోను నేను ఎప్పుడు చెప్తుండా నేను వర్తమానం కాదు ఏమైనా చెప్తున్నానా చూపించు తప్పులు పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టిన ధైర్యంగా రికార్డ్ చేసి ఏ రోజైనా నువ్వు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వినొచ్చు ధైర్యంగా పెట్టిన నేను చాలామంది పిరికి పాస్టర్ లాగా తప్పుడు బోధలు చెప్పి ఎవరు రికార్డ్ చేయొద్దు సెల్ ఫోన్లో కూడా రికార్డ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ప్రవక్త వాయిసే కరెక్ట్ నాది కాదు మరి ఎందుకు చెప్తాను నువ్వు రికార్డ్ చేద్దాం అంటున్నా అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఏదో తప్పు బోధిస్తావు అందుకే రికార్డ్ చేద్దాం అంటున్నావు ప్రూఫ్ దొరుకుతుంది నువ్వు చెప్పే తప్పని ఇది నాలాంటోడు డైరెక్ట్ పెడుతున్నా ఏదైనా తప్పు చెప్తే రా కూర్చుందాం వర్తమాన పుస్తకాలు పెట్టుకొని కూర్చుందాం బైబుల్ పెట్టుకొని కూర్చుందాం ఏం తప్పు చెప్తున్నా నన్ను చూపించు చెప్పలేరు నేను అబద్ధ బోధ బోధిస్తలేను నేను ప్రవక్త బోధ బోధిస్తున్నాను మరి మళ్ళీ మళ్ళీ కొంత మళ్ళీ అంటారు అవును ఆ పాస్టర్ గారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వర్తమానం చెప్తాడండి మళ్ళీ అట్లా అంటారు మళ్ళీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తాను అంటారు మళ్ళీ వినొద్దు అంటారు చాలా తెలివి చాలా జ్ఞానం వాళ్ళకు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వాళ్ళు ఈ వర్తమానం తూర్పు దేశ జ్ఞానులు ఉన్నారులే నేను వాళ్ళని విమర్శిస్తలేను నేను వాళ్ళు ఒకటే తెలుసుకోవాలని కోరుతున్నాను దేవుడు ఒక వ్యక్తికి వరం ఇస్తే ఆ వరాన్ని దేవుడు వాడుకుంటే సంఘం అనే శరీరం ఇది ఒక్కటే సంఘం కాదు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్నదంతా సంఘం అనే శరీరం అయి ఉన్నది అది ఆ శరీరానికి అది ఉపయోగపడాలి అందుకే కదా మనం పాస్ ఆశీష్ లాల్ గారు లాంటి వాళ్ళని పిలిచి చెప్పించుకునేది అతనుకున్న వరమును బట్టి మనం వాడుకుంటానం అవునా కాదా అందుకే కదా ఇతర విదేశాలలో నుండి మంచి ప్రీచర్స్ ఎవరైనా వస్తే మనం పిలిచి వాళ్ళకు వాక్యము చెప్పడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే దేవుడు ఈ శరీరానికి ఇది ఆయన శరీరం ఇది ఈ శరీరానికి ఏదైతే క్షేమవృద్ధి కలగజేస్తుందో ఆ క్షేమవృద్ధి కలగజేసే దానిని దేవుడు వరాలుగా పెట్టాడు ఆ వరాలను మనం వాడుకోవాలి అక్కడ దాన్ని కాదని అక్క ఎవరికి లేదు ఒక పాసర్ ఏమన్నాడు తెలుసా మార్క్ బ్రదర్ని నేను ఎన్నడూ మా పులిపిట్ నెక్కించను అన్నాడు నేను అన్నాను నీ పులిపిట్ ఎక్కిస్తేనే నేను సేవకుని లేకపోతే లేదా నీ పులిపిట్ని ఎక్కాల్సిన అవసరము నాకు లేదు నువ్వు ఆహ్వానిస్తే వస్తా వర్తమానం చెప్తా వెళ్ళిపోతా నువ్వు ఆహ్వానించకపోతే నేను నిన్ను బతలాడను నన్ను పిలవమని చెప్పను నన్ను 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 నేను ఆ ప్లీజ్ 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 అని నేను అడగను నాకు అంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు వాడుకోవాల ఒక వ్యక్తిని ఆయన వాడుకోవాలని అనుకుంటే ఎక్కడైనా వాడుకుంటాడు ఏ చోటైనా వాడుకుంటాడు ఆయన ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఒక వరమును పూడ్చి భూమిలో దాచిపెట్టద్దు దాన్ని వ్యాపారం చేయాల వ్యాపారం అంటే పని చేయాల దాన్ని ఉపయోగించాల ఆ తలాంతుల కథలు అదే చెప్పాడు ఇప్పుడు చేస్తున్నది అదే నేను
ప్రేమైన దూరం పిల్లలారా ఈ కుటుంబం అనే ఈ యొక్క వర్తమానము రాబోయే దినాలలో ఇది వెబ్సైట్లోనూ యూట్యూబ్లోనూ ఉంటుంది అనేక మందికి ఇది ఉపయోగపడాలన్నది నా ప్రార్థన అనేక కుటుంబాలు సరి చేయబడాలని నా ప్రార్థన ఒకసారి ఓ పాస్టర్ గారు నాతో ఏమన్నాడంటే నేను ఫోర్త్ డైమెన్షన్ మీద బోధించాను నాలుగో పరిమాణం ఆ ఆ వర్తమానం విన్న తర్వాత ఒక సిస్టర్ తన భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి తాను చేసిన తప్పును ఒప్పుకున్నది అది పెద్ద సమస్యగా తయారైంది తర్వాత ఆ భర్త నా భార్య ఇలాంటిది అని చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు కానీ మీకు ఒక విషయం తెలుసా ప్రవక్త ఏమన్నాడో తెలుసా ఆమె ఆమె ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆ భర్త ఒప్పుకున్న తను తను ఆమెను భార్యగా ఒప్పుకున్న లేకపోతే విడిచిపెట్టిన అతని ఇష్టం కానీ ఈమె మాత్రం ఒప్పుకోవాలన్నాడు ప్రవక్త కానీ తర్వాత నన్ను విమర్శించారు మార్క్ బ్రదర్ అలా బోధించొచ్చా అలా ప్రసంగించొచ్చా సోదరుల కథ చెప్పొచ్చా హలో అది ప్రవక్త చెప్పాడు ఏదో అని ఉంటే ప్రవక్త నన్ను ఆ మాట ప్రవక్త అట్లా చెప్పొచ్చు అని అనువు చూస్తా నాలుక కోసం పెడతాడు దేవుడు తెల్లారి నాలుక రాదుగా అంట అంటావు అది ప్రవక్త చెప్పాడు దాన్ని చెప్పొద్దు నాకు ఎవరికి లేదు ఆ టు ప్రీచ్ నేను దాన్ని చెప్పాలంతే ఒకవేళ అది భార్య భర్తలు మనం కలతలు తీసుకొస్తే తీసుకురాని కానీ ఆమె ఆత్మ రక్షించబడుతుంది కదా ఆమె ఆత్మ రక్షించబడుతుంది కదా ఒకవేళ ఆమె అతని భార్య ఆయనను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే అతను చేసిన తప్పును ఒప్పుకుంటే వదిలిపెట్టే వదిలిపెట్టని కానీ అతని ఆత్మ రక్షించబడుతుంది కదా దట్ ఈస్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే వాక్యమును ఉన్నవనుడిగా బోధించాల్సిందే దాన్ని తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకోరు అది వాళ్ళ ఇష్టం ఎప్పుడు రెండు గుంపులు తయారైతే అన్నాడు ప్రవక్త నమ్మే గుంపు ఒకటి ఉంటుందట విమర్శించే గుంపు ఒకటి ఉంటుందట నమ్మని గుంపు అందుకే ఏసు ఎప్పుడు బోధించిన అటు విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు అటు నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది అంతే ఈ వర్తమానం నేను బోధించానా ఖచ్చితంగా రేపు విమర్శించే వాళ్ళు వస్తారు నమ్మే వాళ్ళు కూడా వస్తారు నమ్మే వాళ్ళు కూడా నాకు ఎస్ఎంఎస్లు పెడతా ఉంటారు నాకు మెసెంజర్లో చెప్తూ ఉంటారు ఫోన్లు చేసి చెప్తూ ఉంటారు పాస్టర్ గారు మీ వర్తమానం విని మేము చాలా విషయాలలో సరి చేసుకున్నాము అది నన్ను ఎంతో ఆత్మీయంగా బ్రతికిస్తున్నది నా దగ్గర చాలా మెసేజ్లు ఉన్నాయి అవి అలా వస్తున్నాయి నాకు రోజు రోజు అదే సమయంలో తిడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నన్ను విమర్శిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పాస్టల మీడింగ్లో సబ్జెక్ట్ అయి యూట్యూబ్ వీళ్ళు పాస్టల మీడింగ్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు యూట్యూబ్ కోసం ఇక ప్రపంచంలో వేరే సమస్య లేదు వీళ్ళకు యూట్యూబే వీళ్ళ సమస్య అక్కడ పోపొస్తాను రా దాని గురించి మాట్లాడుకోవచ్చుగా పోపొస్తున్నాడు అక్కడ రంగం పైకి దాని గురించి మాట్లాడు ట్రిపుల్ సిక్స్ పైకి వస్తున్నా దాని గురించి మాట్లాడు అది కాదు యూట్యూబ్ 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 ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా విమర్శించేవాడు విమర్శించని ఎందుకంటే ఇది ఏ కాలం తెలుసా ప్రకటన ఇరవై రెండులో ఉంటుంది అపవిత్రునిగా ఉండేవాడిని అపవిత్రనుగానే ఉండ నిమ్ము నీతిమంతుడుగా ఉండేవాడిని నీతిమంతుడుగానే ఉండ నిమ్ము పరిశుద్ధుడుగా ఉండేవాడిని పరిశుద్ధుడుగానే ఉండ నిమ్ము ఆమెనంటారా సో ఇది అలాంటి కాలం ఇది ఎవరు ఎలా ఉండాలో అలా ఉండని దేవుడు మనం నీతిమంతులుగా చేశాడా అయితే నీతిమంతులుగానే ముందుకెళ్దాం ఇక అంతే అది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృప అలా ముందుకెళ్దాం ఆమెనంటారా ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా అలా ముందుకెళ్ళండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాం లేస్ ప్రై హిమాన్ ప్రైజ్ లో గ్లోరీ టు జీసస్ ప్రార్థించుకున్నాం ఈ మీటింగ్లు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రభు రాత్రి భోజనం కానీ నేను ఏం కోరుతున్నానంటే మీలో ఎవరైనా ఈ రాత్రి వాక్యములు విన్న తర్వాత నిన్నే తీసుకుంటే మంచిది అందరు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థనలో ఉండండి మీలో పురుషులైన మీరు 
స్త్రీలైన మీరు మీ ప్రధానమైన బాధ్యతలు ఏంటో మీరు విన్నారు మీ పాత్రలు ఏంటో మీరు విన్నారు బైబుల్ ఈ కాల ప్రవక్త ఏం చెప్పినదో మీరు విన్నారు దానితో మీ జీవితాలను సరిదిద్దుకొని ఇప్పటి నుండి మీ పాత్రలను మీరు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలా మంచిది అది నీ భర్త పట్ల గౌరవం కలుగుండు గౌరవమును కలుగుండు బైబుల్లో భర్తను గౌరవించవలనని స్త్రీకి ఆజ్ఞాపించబడింది అయితే పురుషులు కూడా తమ భార్యలు తమ పిల్లలు తనను గౌరవించే విధంగా జీవించాల వాళ్ళకు అలాంటి జీవితాన్ని చూపించాల అప్పుడు నిజంగా భార్య తన భర్తను గౌరవిస్తుంది తన పిల్లలు తన తండ్రిని గౌరవిస్తారు సమర్పించుకోండి ప్లీజ్ మీ లైఫ్ స్టైల్స్ మార్చుకోండి ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన వర్తమానాలు ఇక్కడ దాకా నేను ఇంకా కుటుంబం వచ్చి నేను ఇంకా ఇంకా వెళ్ళవలసి ఉన్నాయి పిల్లలను పెంచే పద్ధతి ఏంటిది ఒక కుటుంబం ఏ విధంగా ఉండాలి భార్య భర్త పిల్లలు అందరు కలిసి ఎలా బ్రతకాలి అవన్నీ గురించి కూడా నేను త్వరలోనే వర్తమానంలో చెప్పబోతున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాటిలో నీ పాత్ర ఏందో నీకు అర్థమైంది సిస్టర్ నీ భర్తను ప్రేమించు నీ భర్తకు లోబడు బ్రాధ నీ భార్యను ప్రేమించు నీ భార్యను ఒక మర్యాద కలిగిన స్త్రీగా గౌరవించు తీసుపడే కామనం ఆమె జీవములో నీతో పాటు సమాన వారసురాలుగా ఉండటకు దేవుడు పెట్టాడు ఆమె జీవములో నీతో పాటు సమాన వారసురాలని నీకు తెలుసా ఆమె నీ కాల కింద ఉన్న తివాచ్ కాదామే డోర్మ్యాట్ కాదామే నీ సహాయకురాలు మాత్రమే ఆమెకు నువ్వు శిరస్సువే కానీ ఆమెను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆమె పట్ల ప్రవర్తించడానికి దేవుడు నిన్ను శిరస్సుగా పెట్టలేదు కానీ ఆమెను సరియైన మార్గంలో నడిపించడానికి దేవుడు నిన్ను శిరస్సుగా పెట్టాడు కాబట్టి ఆమె పట్ల మర్యాదగాను ప్రేమగాను ప్రవర్తిస్తూ నీ సొంత శరీరాన్ని ప్రేమిస్తున్నట్టుగా ఆమెను ప్రేమించు సోదరులారా మీ సొంత శరీరాన్ని ప్రేమించినట్లు మీ భార్యలను ప్రేమించండి సహోదరిలారా నీ శిరస్సుగా నీ భర్తను అంగీకరించి అన్ని విషయాలు ఆయనకు లోపడుతూ మర్యాద కలిగిన పురుషుడిగా అతని పట్ల మర్యాదను చూపిస్తూ గౌరవము చూపిస్తూ అన్ని విషయాలలో లోపడుతూ ముందుకెళ్ళండి ఎవరికి వాళ్ళు వారి వారి పాత్రను సక్రమంగా చేయండి దేవుడు మీకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు దీన్ని ఈ మీటింగ్లు మీకోసమే పెట్టబడింది మీ కుటుంబాల కోసమే పెట్టబడింది ఒకవేళ నువ్వు తప్పు చేస్తే ఇప్పటి వరకు అది నీ భార్యకు తెలియకుండా ఉంటే ఈ రాత్రి ఒప్పుకో నీ భర్త నీ భార్య దగ్గర ఆమెను కూర్చోబెట్టి రెండు చేతులు పట్టుకొని ప్రేమతో ఆమెకు చెప్పు నువ్వు చేసిన తప్పేంటో ఒకవేళ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నట్లయితే నీ భర్తకు అది తెలియకపోతే నువ్వు అతని చుట్టూ చేతులు వేసి అతన్ని కౌగలించుకొని అతని ఒళ్ళో కూర్చొని నువ్వు చేసిన తప్పేంటో చెప్పు ఒప్పుకో నీ పాపమును నేను ఇంకొకసారి అలా చేయనండి నేను ఇప్పటి నుండి మన పెళ్లి ప్రమాణానికి నేను ఇప్పటి నుండిగా పవిత్రతను కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాను ఆ పెళ్లి ప్రమాణం యొక్క పవిత్రతను నేను పాటించాలనుకుంటున్నాను నేను నీతో యథార్థంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పు నీ భర్తతో లేకపోతే నీ సంసారం ఒక నరకముగా ఉంటుంది అలా ఉనే ఒకవేళ నీ జత నీ దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పుకుంటే వాళ్ళని క్షమించు వాళ్ళని క్షమించు ప్రేమతో క్షమించు క్షమించి అంగీకరించు వాటిని క్షమించి అంగీకరించు మరలా ఇంకోసారి అలా చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పు నువ్వు కూడా అలాంటి పరిస్థితి వాళ్ళ కలిగించకుండా జీవించు సరి చేసుకోండి సరిదిద్దుకోండి అందుకే ఈ కూటాలు ఈ కుటుంబం కూర్చున్న కూటాలు అందుకే పెట్టబడ్డాయి సరి చేసుకోండి సరిదిద్దుకోండి ప్రార్థించుకుందాం లెట్స్ ప్రై మనం రెండు చేతులు పైకెత్తి మనం అందరం రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవా నీకు కృతజ్ఞతలు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఈ కాలపు ప్రవక్త వర్తమానములో నువ్వు ఎన్నో విషయాలు చెప్పి ఉన్నావు అవన్నీ మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభు అని ప్రభుకి చెప్పు ఇది మార్క్ పాస్టర్ ప్రసంగం కాదు 
ప్లీజ్ దీన్ని మార్క్ పాసర్ ప్రసంగంగా తీసుకోకండి దీన్ని ఈ కాలపు ప్రవక్త ఏడవ దూత ఏలియా వర్తమానంగా తీసుకోండి ఎందుకంటే నేను చెప్పినవన్నీ ఆయన చెప్పినవే కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి వర్తమానంలో పరీక్షించుకోండి వర్తమానంలో చూసుకోండి ఒకసారి సోదరుడా సహోదరి నన్ను అపార్థం చేసుకోకుండా దయతో ఇది ప్రవక్త ద్వారా వచ్చిన వర్తమానం అని అంగీకరిస్తూ సరిదిద్దుకో దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా తన వాక్యాన్ని మన కోసం పంపించాడు తన ప్రవక్త ద్వారా తన వాక్యాన్ని మన కోసం పంపించాడు మన కుటుంబాల కోసం పంపించాడు పురుషులైన మీ కోసం పంపించాడు స్త్రీలైన మీ కోసం పంపించాడు మనందరి కోసం పంపించాడు దేవుడు వాక్యాన్ని సరిదిద్దడానికి సరిదిద్దుకుందాం జీవితాలను సరిదిద్దుకుందాం ఇప్పటి నుండి మన ప్రవర్తనను సర్దిద్దుకుందాం ఒకరి పట్ల ఒకరము బైబిల్లో చెప్పిన ఆ ప్రధానమైన పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రధానమైన పాత్రలుగా ఆ పాత్రలను మనం నిర్వర్తిద్దాం నిజమైన కుటుంబముగా ఉందాం ప్రేమ కలిగిన కుటుంబముగా ఉందాం క్రీస్తే శిరస్సుగా ఉన్న కుటుంబముగా ఉందాం క్రీస్తు చేత పరిపాలించబడుతున్న కుటుంబముగా ఉందాం పరలోకపు కుటుంబముగా ఉందాం ఆ ఏదో తోటలో ఆదామ వాళ్ళు పడిపోక ముందు పాపం చేయక ముందు ఎలాంటి కుటుంబంగా ఉన్నారో అలాంటి కుటుంబంగా ఉందాం దూతలు మనను దర్శించే కుటుంబాలుగా మన కుటుంబాలు ఉండాలి అబ్రాహం ఇంటికి దూతలు వెళ్ళారు భోజనం కూడా చేశారు కానీ అదే లోతింటికి బలవంతంగా లోతు తీసుకెళ్లాడే తప్ప వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు దూతలు అలాంటి కుటుంబంగా మన కుటుంబాలు ఉండరాదు దూతలు దర్శించే కుటుంబంగా మన కుటుంబాలు ఉండాలి ఎప్పుడు ప్రేమ వాతావరణం ఉండాలి ఎప్పుడు ప్రేమ అనురాగము ఆప్యాత వాతావరణం ఉండాలి గొడవ వాతావరణంలో ఉండకూడదు మన కుటుంబాలలో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ ఒకరినొకరు సర్దుకుంటూ వాక్యానికి లోబడుతూ ముందుకెళ్ళాలి పిల్లలను సరైన పద్ధతిలో పెంచాలి అవన్నీ మనకి ఇవ్వబడ్డ బాధ్యతలు మనం దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుందాం ప్రభువా నాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు నా నాకున్న పాత్ర ఎంతో నాకు అర్థమైంది ఆ ప్రధానమైన పాత్ర నేను చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నా ఆ తప్పనిసరి పాత్ర నేను ఇప్పటి నుండి చేయగోరుతున్నా నేను ఆ ప్రధానమైన పాత్ర నేను చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు సాయం చేయదేవాన్ని ప్రార్థించు తప్పకుండా దేవుడు సాయం చేస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం లేట్స్ ప్రై మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఓ ప్రభు అయిన యేసు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా ఇది చాలా సుదీర్ఘమైన వర్తమానం అని నాకు తెలుసు కానీ అనేక విషయాలు ఇందులో దాగున్నాయి ప్రభువా ఎన్ని విషయాలు నువ్వు మా ప్రవక్త ద్వారా బయలుపరిచావు థ్యాంక్ యూ లాడ్ కుటుంబము కూడా ఒక మర్మమై ఉన్నదని పౌలు గారు చెప్తా ఉన్నాడు భార్య భర్తలు వారి మధ్యలో ఉన్న బంధము ఒక మర్మమై ఉన్నది అంటున్నాడు ఆ మర్మమును మాకు ఈ కాలపు ప్రవక్త ద్వారా విప్పినందుకు స్తోత్రాలు ఎందుకంటే మర్మములన్నీ ఏడవ దూత పలుకు దినములలో సమాప్తమైతుందని బైబిల్ చెబుతున్నది నిజమే ప్రభువ సమాప్తమైనవి అవన్నీ తెరవబడినాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు అందులోబడి నీకు స్తోత్రాలు దేవా వచ్చినండి పిల్లలందరూ ఈ నాలుగు కూటాలు హాజరైన వాళ్ళందరినీ నువ్వు అత్యధికంగా దీవించు దేవా ఎవరెవరైతే లైవ్లో విన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా దీవించు ప్రభువా రాబోయే దినాలలో ఎవరెవరైతే ఆ యొక్క యూట్యూబ్లోను వెబ్సైట్లోను వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వినబోతున్నారో తప్పక నీ దీవల వాళ్ళ కుటుంబాలలో కుమరించబడును కాక అనేక సాక్ష్యాలు మేము విందుము కాక ఎందుకంటే అది నీ వాక్యం ప్రభువా అది ఏడవ దూత వర్తమానం ప్రభువా ఖచ్చితంగా సాక్ష్యాలు మేము కలుగుందము కాక అది ఖచ్చితంగా సాక్ష్యాలను ఇస్తుందని నమ్ముతున్నాం మేము ఎందుకు మేమే ఒక సాక్షిగా ఉండకూడతాను మీకు తప్పకుండా మాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరము వాక్యము చెప్పినట్టుగా సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు వెళ్లే భాగ్యము దయచేయమని ఒక దీవనకరమైన కుటుంబముగా క్రీస్తే శిరస్సుగా ఉన్న కుటుంబముగా క్రీస్తే ఆ ఇంటికి యజమానిగా ఉన్న కుటుంబముగా క్రీస్తు శిరస్సుగా ఉండి నడిపిస్తున్న కుటుంబముగా మా కుటుంబాలు ఉండును కాక అలాంటి కుటుంబముగా మేము ఉండి వెళ్లే భాగ్యము దయచేయమని 
నీకు సమర్పించుకుంటూ ఏసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను ఐ మీన్ దయచేసి కూర్చొని